ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೆ ಎಸ್ ಭಗವಾನ್ ಮನೆಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿದ್ವಿ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ಸರ್ ಬದುಕಿನ ಪಯಣವನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಓಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಇವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದ್ರ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇವರ ಮಾತು ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಖಾರವಾಗಿ ಟೀಕ್ಸಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಪರ್ಸನ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರ ಮಾತು ತತ್ವ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಅವರ ಲೇಖನಗಳು ಚರ್ಚೆ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೇಸ್ಗಳಾಗಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಭಗವಾನ್ ಸರ್ ಅವ್ರ ಮನೆ ಅವರ ಜೀವನದ ಬದುಕು ಮತ್ತು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕು ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಓಡ್ ಹೋರಾಟದ ಬದುಕನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತೆರೆದಿಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ಹಾಗಾದರೆ ಅವ್ರು ಲೈಬ್ರರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮನೇಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಲೈಬ್ರರಿನ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಬುಕ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಭಗವಾನ್ ಸರ್ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ನೋಡೋಣ ಮನೇಲಿ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಓದಿದೀರಾ ಅಥವಾ ನೀವು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಸರ್ ಓದಿರೋದು ನಾವು ಓದಿರೋದಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ ಬುಕ್ ಯಾವುದು ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ವಿವೇಕಾನಂದ ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸರ್ ತೋರಿಸಿ ಎಲ್ಲಿ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನೋಡಿ ಓ ಇಲ್ಲೂ ಗಂಟು ಕಟ್ಟಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಸರ್ ಹೌದು ಹೌದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೂ ಗಂಟು ಕಟ್ಟಿ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇಲ್ದಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಲೈಬ್ರರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಬರೆದಿದ್ದ ಪುಸ್ತಕ ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೆದಿದ್ದು ಸರ್ ನಂದು ಎಲ್ಲ ಇದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಇದೆ ಒಂದು ಎರಡು ಇವೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಷ್ಟು ಸನ್ಮಾನಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಜಾ ಮನೇಲಿ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇಲ್ದೇ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಜೋಡಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವರನ್ನ ಎಷ್ಟು ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ ಅಷ್ಟೇ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವಮಾನ ನಾನು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಇದು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿರೋ ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖನಗಳ ಸಂಕಲನ ನಿಮ್ಮ ಲೇಖನಗಳ ಸಂಕಲನ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕ ಅವರು ಸಂಪಾದಕರು ನೋಡಿ ಭಗವಾನ್ ಬದುಕು ಬರಹ ಅಧ್ಯಯನ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೇಖಕರು ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದು ಈಗ ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಬಂದಿದ್ದು ಓಹ್ ಹೌದಾ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಹೌದೌದು ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಕೆ ಎಸ್ ಭಗವಾನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಂ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅನೇಕರು ನನ್ನನ್ನು ಇದುವರೆಗೆ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೀವು ನಾನೇ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅದು ನಾನು ಭಾಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ನಿಮ್ಮ ಈ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕೆಲಸ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೂ ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ
ನಾನು ಮಹಾರಾಜ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಮಹಾರಾಜ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ಕುವೆಂಪು ಬೇಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ತಿ ಕಾರಂತರು ಅನಕರು ತರಾಸು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಹೈಸ್ಕೂಲು ಪಿ ಯು ಸಿಲ್ಲಿದಾಗಲೇ ಓದಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಕವಿ ಆಗಬೇಕು ಲೇಖಕ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕನ್ನಡ ಮೇಜರ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜು ಸಂಸ್ಕೃತ ಆಮೇಲೆ ಮಾನಸ ಗಂಗೋತ್ರಿಲಿ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ತು ನನಗೆ ಎಮ್ ಎ ಮಾನಸ ಗಂಗೋತ್ರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯದ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರು ಎರಡನೇ ವರ್ಷ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ ಆದೆ ಆಗ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಟ್ಲಲ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಚರಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಗಂಗೋತ್ರಿಲ್ಲಿದ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ಮಹಾರಾಜಸ್ಸು ಬಂದೆ ಮಹಾರಾಜಸ್ಸಿಂದ ಯುವರಾಜಸ್ಸಲ್ಲಿ ಭಾಳ ದಿವಸ ಇದ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಯ ತನಕ ನಾನು ಮಹಾರಾಜ ಕಾಲೇಜಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ ಮಹಾರಾಜ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಚ್ ಓ ಡಿ ಆಗಿದ್ದೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ದು ಬಿ ಎ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಹುಡುಗರು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಡೋರು ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಇದುವರೆಗೆ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ನ ಹನ್ನೆರಡು ನಾಟಕಗಳನ್ನ ನಾನು ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಟ್ರ್ಯಾಜಿಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಜೂಲಿಯಸ್ ಈಸ ರೋಮಿ ಜೂಲಿಯಟ್ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ಒಥೆಲೋ ಕಿಂಗ್ಲಿಯ ಮೆಕ್ಬ್ಯಾತ್ ಆ್ಯಂಟೋನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೇಪ್ಯಾಟ್ರ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಭಗವಾನ್ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಒಂದು ಮಾತು ಬೆಳೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನನಗೆ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ನ ಪಾಠ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಉತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟವರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟವರು ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಲಾತ್ಮಕತೆ ಮತ್ತು ಮೌಲಿಕತೆ ಇಲ್ಲದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಅದು ಬರೆದ ಮೇಲೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡೋರು ಜೀವನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ ನಮ್ಮ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಲುವುಗಳು ಕಹಿ ಅನ್ಸಿರತ್ತೆ ಒಂದು ವರ್ಗದ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ವರ್ಗದ ಜನ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಮಾತಾಡೋದೇ ಸರಿ ಅಂದಿರ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲದರ ಮಧ್ಯೆ ನೀವು ಬದುಕು ಕಟ್ಟುಕೊಂಡ ರೀತಿ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಕುರಿತು ಈ ಸಂದರ್ಶನ ಸೊ ಈಗ ಮೊದಲನೇದಾಗ ಶುರು ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಎಷ್ಟನೇ ಇಸ್ವಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ನಾನು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಣಸೂರು ತಾಲೂಕ್ ಗಾವಡಗೆರೆ ಹೋಬಳಿ ರಾಮೇನಹಳ್ಳಿ ದಾಖಲೆ ಕಲ್ಲಳಿ ಗ್ರಾಮದವನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮದು ತೀರಾ ತೀರಾ ಹಿಂದುಳಿದವರದ ಹಿಂದುಳಿದ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಹುಣಸೂರು ತಾರಂಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇ ಕೊನೆಯ ಹಳ್ಳಿ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೆ ಆರ್ ನಗರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸಕೋಟೆ ಕೊನೆಯ ಹಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ಪಿರಿಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕಿನಿಂದ ಕೆಲ್ಲೂರು ಕೊನೆಯ ಹಳ್ಳಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇವು ಕೊನೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಬಗೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ ಬಸ್ಗಳು ಓಡಾಡ್ತಿವೆ ರಸ್ತೆಗಳಾಗಿವೆ ಅವು ಕಲ್ಲಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದವನು ನಮ್ಮದು ರೈತಾಪಿ ಕುಟುಂಬ ರೈತಾಪಿ ಕುಟುಂಬ ಅಂದರೆ ರೈತರು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೆ ಅಪಾರವಾಗಿ ದುಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರು ವರ್ಷದ ಕೊನೆಗೆ ಏನೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಹಿಟ್ಟು ಮೈ ತುಂಬ ಬಟ್ಟೆ ಸಿಗೋದೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ನಾನು ನಾನು ಓದುವಾಗ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಪ್ರಿಯಪಣ್ಣ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ತೆಲುಗನ್ ಕುಪ್ಪೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಗಿಸ್ತೆ ಊರಿನ
ಹೊಲ ಉಳೋದು ದನ ಕಾಯೋದು ಕುರಿ ಕಾಯೋದು ಸಗಣಿ ಊರೋದು ಯಾವ್ಯಾವ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಅವೆಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಬೇಸಾಯದ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸನೂ ಗೊತ್ತು ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ಜೀವನ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಎಲ್ ಎಸ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ನಮ್ಮಣ್ಣ ಅರ್ಕಲ್ಗೂಡ ಇಲ್ಲಾಗ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದರು ದೊಡ್ಡವರು ಅವರು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ನಾನು ಅರ್ಕಲ್ಗೂಡು ಹೈಸ್ಕೂಲು ನಮ್ಮದು ಎಮ್ ಎಮ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಮಾದೇಹಳ್ಳಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅರ್ಕಲ್ಗೂಡು ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ವರ್ಷ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸ್ದೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಅಣ್ಣ ಅವರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿದ್ದರು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಪಿ ಯು ಸಿ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋದೆ ಹೀಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಗೀತು ಅಲ್ಲಿ ಪಿ ಯು ಸಿ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಮಹಾರಾಜ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಮಹಾರಾಜ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ನನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ ನಾನು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮುಗಿಸೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅಪಾರವಾದ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆದಿತ್ತು ಕುವೆಂಪು ಬೇಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ತಿ ಕಾರಂತರು ಅನಕರು ತರಾಸು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಹೈಸ್ಕೂಲು ಪಿ ಯು ಸಿಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಓದಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಕವಿ ಆಗಬೇಕು ಲೇಖಕ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಹಾಗಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಓದುವ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ನಡ ಆಪ್ಷನಲ್ ಓದಬೇಕು ಕನ್ನಡ ಮೇಜರ್ ಓದಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಹಾರಾಜ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದೆ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕನ್ನಡ ಮೇಜರ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜು ಸಂಸ್ಕೃತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರು ಖಿಸಾರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಅಂತಿದ್ದರು ನಿಂದು ಕೆ ಕನ್ನಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನೀನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಗಂದ್ರು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಪದ್ಯಗಳು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ ಅಂದರೆ ಇರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಕ ಅದು ರೆಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಲ್ಲ ನಿಂದು ಕನ್ನಡ ಇಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ನೀನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತಗೋ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿನಗೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಣ್ಣ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದರು ಅವರು ಆಗ ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು ಅಂದು ಕಾಣ್ತದೆ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು ಯಾವುದೋ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀಯ ಅಂದರು ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಕನ್ನಡ ಮೇಜರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದೆ ಅದೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡು ಕನ್ನಡ ಮರೀಲಿಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಆಗೋಗ್ತೀನಿ ನೀನು ಅಂತ ಗೇಲಿ ಮಾಡ ಸರಿ ಇವರು ಕನ್ನಡನೂ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಒಂದೆರಡು ದಿವಸ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮೇಜರ್ಲ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೂತೆ ಅದೇ ಕೋ ತೀರಾ ಹೊರೆ ಆದಂಗೆ ಕಾಣ್ತು ಆಮೇಲೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮಣ್ಣನೂ ಹೀಗೆ ಛೇಡಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೇಜರ್ ತೊಗೊಂಡೆ ಬಿ ಎ ಮುಗಿಸ್ದೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲೇಖನಗಳು ಪದ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಬರೀತಾ ಇದೆ ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಮ್ಯಾಗಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ ಆಮೇಲೆ ಮಾನಸ ಗಂಗೋತ್ರಿಲಿ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ತು ನನಗೆ ಎಮ್ ಎ ಅರವತ್ತಾರರಿಂದ ಅರವತ್ತೆಂಟು ಎರಡು ವರ್ಷ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎಮ್ ಎ ಮುಗಿಸ್ದೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಮಾರ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ಮಾನಸ ಗಂಗೋತ್ರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯದ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ ಆಗಿದ್ದೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರು ಎರಡನೇ ವರ್ಷ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ ಆದೆ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ ಆದಮೇಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನನ್ನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಥಂಪಿಂಗ್ ಮೆಜಾರಿಟಿಲಿ ನನ್ನ ಗೆಲ್ಸ್ಬಿಟ್ರು ಅಂದ ರೀತಿ ಅನ್ಅಪೋಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಗೆಲ್ಸಿದ್ರು ಆಗ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಟ್ಲಲ್ಲಿ ಅದು ಹಾಂ ಹೌದು ಹೌದು ಹಾಂ ಹೌದು ಈಗ ನಡೀತಾ ಇದೆಯೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಹೌದಾ ಅದು 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 ನಾನೇ ತಂದಿದ್ದು ಫಸ್ಟು ನಾನೇ ಸ್ಥಾಪಕ
ಓದುವ ಬರೆಯುವ ವಾತಾವರಣ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಾತಾವರಣ ಸಾಲದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಏನಾರು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸೇರ್ಕೊ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಎಮ್ ಡಿ 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 ಬಿ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತಿತ್ತು ಮೈಸೂರ್ ತಾಲೂಕು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಆಗಿ ಸೇರಿದೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಮೂರು ವರ್ಷ ಇದ್ದೆ ಅಲ್ಲೂ ಕಾಲೇಜ್ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ ಕೆಲಸ ನಾನು ಕೊಟ್ಟರು ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ ಎರಡು ವರ್ಷನೂ ತಂದೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮೈಸೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೆಕ್ಚರರ್ಶಿಪ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂದ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ತು ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸೇರಿಕೊಂಡೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿದ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ಮಾರೋಜಸ್ಸು ಬಂದೆ ಮಾರೋಜಸ್ಸಿಂದ ಯುವರೇಜಸ್ಸಲ್ಲಿ ಭಾಳ ದಿವಸ ಇದ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಯ ತನಕ ನಾನು ಮಾರೋಜ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ಮಾರೋಜ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಂಡ್ ಎಚ್ ಓ ಡಿ ಆಗಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ನನಗೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಯಿತು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸಿ ಡಿಯನ್ನು ನಿನ್ನ ಗಂಗೋತ್ರಿ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ನೀನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀತಾ ಇದೆ ಲೇಖನಗಳನ್ನ ಅಂತ ಅವರೇ ಅವರ ದ ಲಿಟರೇರಿ ಕ್ರೈಟೀರಿಯನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ಇತ್ತು ಅವ್ರಿಗೂ ಈಗ ಅವರ ಮಗ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಲೇಖನಗಳನ್ನ ಹಚ್ಚಾಕಿದರು ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಇಂಡಿಯಾನ ತೊಗೊಂಡ್ರು ನನಗೆ ಅದು ಒಂದು ರೀತಿ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಯಿತು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಪಾಠ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಏನೋ ಕೊಡೋರು ಏನೋ ಹೇಳಬೇಕಾಗೋದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಹೀಗೆ ಏನೇನೋ ಆಗೋದು ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ದು ಬಿ ಎ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಅನುಕೂಲ ಬಿಡ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಇದುವರೆಗೆ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ನ ಹನ್ನೆರಡು ನಾಟಕಗಳನ್ನ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಜೂಲಿಯಸ್ ಸೀಸರ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದು ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಮೈಸೂರು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಮಂಗಳೂರು ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯ ವಿದ್ಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಅದು ಡೈಲಿ ತಮಿಳು ಬಂದಿದ್ದು ಡಿಗ್ರಿ ಹೌದು ಹೌದು ಎಲ್ಲ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಡಿಗ್ರಿನೇ ಪಿ ಯು ಸಿ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಹೌದು ಎರಡು ನಂದೆ ಈಗ ಟ್ರಾಜಿಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಜೂಲಿಯಸ್ ಈಸ ರೋಮಿಯ ಜೂಲಿಯಟ್ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ಒಥೆಲೋ ಕಿಂಗ್ಲಿಯ ಮೆಕ್ಬ್ಯಾತ್ ಆಂಟೋನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೇಪ್ಯಾಟ್ರ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಮಾಡಿದ್ದು ಜೂಲಿಯಸ್ ಸೀಸರು ಅದು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹದಿನೈದು ಮುದ್ರಣಗಳು ಬಂದಿವೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಪಟ್ಟಿ ಆಗಿತ್ತು ಅದು ಭಾರಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಪಡೀತದು ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡಿದ್ರು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಡೋರು ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋರು ಆಮೇಲೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ತಾನೇದ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ ಈಗ ಈ ಕಾಲೇಜ್ನವ್ರು ಬಂದವರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಅವ್ರು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿ ಅಂತಾನೆ ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯಾಗಿ ಭಾನುವಾರ ದಿವಸ ಮತ್ತು ಜನರಲ್ ಹಾಲಿಡೇ ದಿವಸ ಕ್ಲಾಸ್ ತೆಗೆದಿದ್ದೆ ಅದು ಯಾವಾಗ ನಾನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಗೊಳ್ತಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಜನ್ವರಿ ಆದಮೇಲೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಆದಮೇಲೆ ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾರ್ಚ್ವರೆಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ಗೆ ಓದೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಪಾಠನ ಮುಗಿಸ್ತಿದ್ದೆ ಆಗ ಇವರೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡೋರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ನ ಪಾಠ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ
ಮುನ್ನಿನ ಕಬ್ಬ ಮನೆಲ್ಲ ಇಕ್ಕಿ ಮೆಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ನನ್ನ ಕಾವ್ಯ ಹಿಂದಿನ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಂದಕ್ಕಾಕ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಅದೇ ಮತ್ತು ನಾನು ಭಾಳ ವಿನಯದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಅನುವಾದಗಳು ಬಂದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಹಂಗ ಆಗ ಈಗ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಭಗವಾನ್ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಒಂದು ಮಾತು ಬೆಳೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇರಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಓದುಗರ ಆ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಭಾಳ ಈ ಎರಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಭಾರಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟವರು ಅಂದರೆ ಇಬ್ಬರು ಒಬ್ಬರು ಮಹಾರಾಣಿ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವೆಸ್ಲಿ ಅಂತಿದ್ದರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪ್ರೊಫೆಸರು ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಮಾರಾಣಿ ಸ್ಕಾಲೇಜ್ ಮೈಸೂರು ಹಾಗೆ ಇನ್ನೂ ಎರಡಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅದು ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಸೈನ್ಸ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಏನೋ ಮೂರು ಮೂರೇನೋ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿವೆ ಅವರು ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಹೇಳೋರು ಈ ಪದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಅರ್ಥ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನೋರು ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆಗೆ ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ ಇರೋ ಕಡೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಸಿಗದೇ ಇರೋ ಕಡೆ ಅವ್ರು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜೂಲಿಯಸ್ ಇದನ್ನ ಅದು ಅಷ್ಟು ಮುದ್ರಣಗಳಕ್ಕೆ ಅದು ಕಾರಣ ಅವರು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮಹಾರಾಜ ಕಾಲೇಜ್ನ ನಮ್ಮ ಮೇಸ್ಟ್ರು ಗುರುಗಳು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸುಜನ ಅಂತ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಕವಿ ದೊಡ್ಡ ವಿಮರ್ಶಕರು ಅವರು ನಮ್ಮ ಯಾವ ರೀತಿ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ನ ಭಾಷೆ ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟವರು ಅವ್ರು ಕನ್ನಡ ಆಗಿದ್ದರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದರು ನೋಡಿ ಸೊ ಇವರಿಬ್ಬರು ನನಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟರು ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಅನುವಾದಗಳು ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಬಿಟ್ಟಿವೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಯಾರ್ಯಾರು ವಿರೋಧಿಸ್ತಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಅನುವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಂ ಈಗಲೂ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿ ನಾನು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಆಮೇಲೆ ವಿಮರ್ಶೆ ಬರೆದೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು ಸಂಸ್ಕಾರ ಕುರಿತು ನಾನು ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ಸತ್ವ ಇಲ್ಲ ಅದರ ವಸ್ತು ಕಟ್ಟಿತನ ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎರಡು ವಿಚಾರಗಳಿದೆ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಸೆಕ್ಸ್ ಅವರು ಹೇಳೋದು ಅಥವಾ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜಾತಿ ಇಮೇಲು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಯಾರೂ ಒಪ್ಪಕ್ಕ ಹಾಂ ಅದು ಯಾರೂ ಅದು ಒಪ್ಪಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಸತ್ವ ಇತ್ತು ಅದು ಅಂಶಗಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಗೊಡ್ಡು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯ ಮತ್ತು ಧೂರ್ತ ಚಾರ್ವಾಕ ಮತ ಅಂತ ಬರೆದೆ ಅಥವಾ ಕಲಾತ್ಮಕತೆ ಮತ್ತು ಮೌಲಿಕತೆ ಇಲ್ಲದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಅದು ಬರೆದ ಮೇಲೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡೋರು ನಿಂತೆ ಹೋಯ್ತು ಅದು ಮಾತಾಡೋರೇ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಸೊ ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸತ್ತನೇ ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಕುವೆಂಪು ಸಾಹಿತ್ಯನ ಕುರಿತು ಅವರು ಕುರ್ತು ಕೋಟಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿ ಒಪ್ಪಲಾರದಂಥ ಮಾತುಗಳು ಬರೀತಿದ್ರು ವಿಮರ್ಶೆ ಇದೇನು ಇಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿವೆ ಇವರ ಕೃತಿಗಳು ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಬರೀತಾ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಏನು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ನಾನೇ ನೇರವಾಗಿ ಹೋಗೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ನಾವು ಉತ್ತರ ಬರೆದೆ ನನ್ನ ವಿಮರ್ಶೆ ಬರೆದೆ ನನ್ನ ವಿಮರ್ಶೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಆಗ ಕುವೆಂಪು ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಅವ್ರು ತೀರ್ಕೊಂಡದ್ದು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಂಪೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕಂಬಾರರು ಕುಲಪತಿಯಾಗಿದ್ದರು ಅವರು ಕುವೆಂಪು ನಮನ ಅಂತ ಎರಡು ದಿವಸದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾನು ಕರೆದಿದ್ದರು ನಾನು ಹೋದೆ ನಾನು ಒಂದು ಪೇಪರ್ನ ಮಂಡಿಸಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕುರ್ತುಕೋಟಿಯವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ರು ಅವರು ಇನ್ನೇನು ಮಾತಾ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತು ಮುಗಿಸಿತ್ತು ಅವ್ರು ಇನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭಾಷಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಾನು ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂದೆ ಮಾತಾಡಿ
ಆನಂದ್ ಮೂರ್ತಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಇದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ನಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿನ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಇದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಲೇಟ್ ಮತ್ತೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರನ ನಲವತ್ತೈದನೇ ಇಸ್ವಿಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಲೇಖನ ಬರೆದ ನಾನು ಕಳೆದ ಹತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಮಿಲ್ಟನ್ನ ಒಂದೇ ಸಮ ಓದಿದ್ದೀನಿ ಮಿಲ್ಟನ್ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕವಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಮೊದಲು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಸಾಧು ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೀವು ಕುವೆಂಪುನ ಮರುಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನನ್ನೇ ನೋಡೋಕೆ ಶುರು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ರು ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಅಂದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಅಂದರೆ ನೂರ್ನಾಲ್ಕು ನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹಾಂ ನಲ್ವತ್ತು ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಕರೆಕ್ಟು ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ಕುರ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಬಾಯ್ ಬಿಟ್ಟರು ಎಂಥ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತೀರಿ ನವೋದಯ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳು ಇದ್ರಲ್ಲ ಮಾಸ್ತಿ ಬೇಂದ್ರೆ ಕುವೆಂಪು ಗೋಕಾಕು ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಜ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲ ಆ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳಿಗಿದ್ದಂಥ ಓದಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅವ್ರಿಗಿದ್ದ ವಿದ್ವತ್ತು ನವ್ಯರಿಗೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಂಡಾಯದವ್ರಿಗೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾವು ವಿರೋಧಿಸಿಂತ ಎಲ್ಲನೂ ವಿರೋಧಿಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದ ಬಿಡ್ತಾರ ನನ್ನ ಚಿಂತನೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರು ಹೆಣ್ಣಾಗಲಿ ಗಂಡಾಗಲಿ ಎ ಜಾತಿಯಾಗಲಿ ಬಿ ಜಾತಿಯಾಗಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಾರತಮ್ಯನೂ ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಮೇಲು ಅಲ್ಲ ಯಾರೂ ಕೀಳು ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರು ಈ ಚಿಂತನೆ ಯಾವ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಯಾವ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮೂರು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದೆ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಏಕೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಒಂದೇ ವರ್ಷ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ನಲವತ್ತು ಜನಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತ ಮೂರು ನಲವತ್ತೈದು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಒಟ್ಟು ನಲ್ವತ್ತು ಜನ ಅವರೇ ಅವರ ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ತೀರ್ಪುಗಳು ಬರೋದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಪರ್ವಯ ನಾನು ಆ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮತದ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಘೋಷಣೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಹೇಳಿದ್ದೇ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಸಾವಿರಾರು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಅಲ್ಲಿರೋಲ್ಲ ಪುರೋಹಿತರು ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ಅವರೇ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೇಗೆ ಆಳೋದು ಪಂಚಾಂಗ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರು ನೋಡಿ ರಾಹು ಕಾಲ ಉಗುಳಿಕ ಕಾಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು ಏನು ರಾಹು ಕಾಲ ನಿಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ಇರೋದು ಚೈನಾಕ್ಕೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸೂದ್ರು ಅಂದರೆ ಗುಲಾಮರು ಸುಳೆ ಮಗಳು ಅಂತ ಬರೆದಿರೋದು ಇದು ಋಗ್ವೇದಲ್ಲಿರೋ ಮಂತ್ರ ಇದು ಹತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇದೆ ನನ್ನ ಮಗಳ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪುರೋಹಿತ ಕರೀಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗಳ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಕರೀಲಿಲ್ಲ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಸೇರಿಸಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಇದ್ದಾರೆ ಕೇಂದ್ರದ ಮಂತ್ರಿಯವರಾಗಿದ್ದಂಥ ಸುಷ್ಮಾ ಸ್ವರಾಜ್ ಅವರು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅಂದರು ಆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇದನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಸಮಾನತೆ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಕೃಷ್ಣನೇ ಚಾತುರ್ವರ್ಣ ಮಯ ಸುಷ್ಟಂ ಗುಣಕರ್ಮ ವಿಭಾಗಶ ಈ ಚಾತುರ್ವರ್ಣ ನ ಇದನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಸಮಾನತೆ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಕೃಷ್ಣನೇ ಚಾತುರ್ವರ್ಣ ಮಯ ಸುಷ್ಟಂ ಗುಣಕರ್ಮ ವಿಭಾಗಶ ಈ ಚಾತುರ್ವರ್ಣ ನಾನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಶೂದ್ರರು ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ವೈಶ್ಯರು ಪಾಪಿಗಳು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಕೃಷ್ಣ ಅರುವತ್ತು ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರ ಜನ ಹೆಂಗಸರು ಮ ಹುಡುಗಿರ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದ ಅವನು ಪಾಪಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಾರೆ ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರ ಜನರಿಗೆ ಬೇರೆ ಪಾಪಿ ಆಮೇಲೆ ರಾಮ ಏನೋ ತಪ್ಪಿಲ್ಲದೆ ಅಂತ ಸೀತೆಯನ್ನು ಕಾಡ್ಗೋಡಿಸ್ತಾ ಗರ್ಭಿಣಿಯನ್ನು ಆದ್ದರಿಂದ ರ
Masti, Bendre, Kumpu, Karantro, Gokako. That's why I'm here. I'm here. आस आई तेरे को किधर ना वो दिन है व्याप्ति और किधर विद्वत तो नेवर गुर ले ला बंडा इधर गुर ले आधुनिक का साई दे ले ना नेवी प्रायल घटिया कोड़िया दे नवोदय का साई थे हमारे इन्हों यार लोग चल बोले ले नेविया मतो अल्लाह यल्ला यल्ला नू अल्ला यल्ले ले Delhi itu perwad acil cinta negri ni, ada yang lain nama opun itu. Nama virus ini tu, yang lain virus aku kira. Artu itu dapat terus. Terkena. Nama virus ni mana nilu hagi dale, ya ke, ya rafara, hege ni mana cinta ni? Nenna cinta ni yang dale, yang lalu saman ru. Nama sami dana mana nama opun itu. Adr prakara, hendna agile, ganda agile, ye jati agile, bi jati agile. Ile awat tarat tak menu illa. Yaru melu illa, yaru kilu illa. Yallu saman. Ii cintne, yawa kritiyal bandide, yaw kavidal bandide, adena nama cikolti be. Ega Ramayana darshanam berdar kuemp. Orang leni aldro, Buddha roli da samadarshana bano pe. Ya ke i kavinan berita i dini andre. Buddha ro andre jani gulo. Jani gulo i neli dera. Yelro saman ruan tiada itu. Buddha roli dah sama darshana bano pe, ini kabe na berita ini ni entah itu. Haga ke, hari ya kabe dili dah, yalla tarat mekulo, beda bawa negulo, melu kilu gula, na urdo bintu bintu tak tak putih itu. Haga ke, Rama ini mana kurutu nana undo puska berde. Rama mandira, eke beda anta. Wanda versel mur mudra negara tu, wanmi ke Rama ini, ira life selah hidro. आदु वंदु चात्रु वरना काव्या वाल में कि ये नहलतने रामन बगे राम ये न मरते था चात्रु वरना से रक्षिता चात्रु वरना वन्ना रक्षने मरते था उन्हें चात्रु वरना अंदर ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्या शूद्रा ब्राह्मण दृष्टि दरे नमा देश दा जनसंख्या के लिए जहाँ मो मोर परसेंटेज दरे निमन Yes, three percent tu. Ega Supreme Court ni lepas ni naik dera Brahman tu. Nalwat tu jangan kinta meli dera. Ale nalwat tu murah, nalwat tu jangan naik dera. Otto nalwat jangan awal awal. Ada ni dera. Yalla yalla ni ada tirpukul perlu tu Brahman tu perlu ya. Adik ay am am aspurti inggal tu dera, yespurti inggal tu dera. Antu lekam alur bulu. Mungkin tak lemu. Jangan yang elsik tu dera. Yalle dera. Ini ni minum dua orang tempat berkat itu nama sendiri. Ia dah kira kerana, ada awal tu, kerana nana puska berde. Brahmana mati dengan mele, yudha ghoshane, bandu bhaga bandu. Yang mana bhaga dale? Ah, Virmani matu, Priyar Kupuswami, Hindu lakur tu, un berdi dale. Ah, adnu anu ada mati dengan yang mana bhaga dale? Kanunnya prakara, ini galu, nahu sudra ro, hege. Anta orang perbandah itu, adu adu itu, acak tadi, botu botu itu. Adrin dah, ini desa tambat tiada persen jalan itu rela. Sudro, itu nela jati jati mana yang berdarah putar orang, itu roket tak tanya la. Ya, ye kandre B kagak dulu, B kandre C kagak dulu, C kandre D kagak dulu, angka kita jati berapa tu? Harga ye nak kita, Brahman reali dia agu tu. Semua dewa setan itu, sahara dewa setan itu, alir alir perawi terawih. Accepted. Semua orang. Amela, ni mana yang kalau tu, panca yang itu pun dal tar ni mana. Itu tu ke mana juga, itu tu ke mana kerde. Yang ini dengar. Yang ini, ini awal dia controlling ya. Just careful lagi, just beautiful lagi control mati orang ni. Rawu kalau kalau guli ke kalan berdo. Yang rawu kalau ni mobil berdo. China ke kila? America क्या किला, Russia क्या किला, हाँ? नम जाने जाने प्रश्न ये मरा दिला नोडी, नानी नानी मने बड़ा कर कर दे, नानी आनु कर दिला, नम नानु नम अपन कर दे, नानी के न पूजा के जल नम क्या नम के इला, निम्म के निम्म समाज के निम्म मार्कोले आंडे, आये तो, हमें नान मधुवेले नाम आता पुरोहित ना कर सकेला, या क्या 
ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ನಿಷ್ಠ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಬಂಧನೆ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೋಮ ಪ್ರಥಮ ವಿವಿಧ ಗಂಧರ್ವೋ ವಿವಿಧ ಉತ್ತರ ತೃತೀಯ ಅಗ್ನಿಷ್ಠೇ ಪತಿ ತುರಿಯಸ್ತೇ ಮನುಷ್ಯ ಜಾ ಸೋಮದ್ ದದದ್ ಸೋಮದ್ ದದ ಗಂಧರ್ವಾಯ ಗಂಧರ್ವೋ ದದದಗ್ನೆ ರೈಂ ಚ ಪುತ್ರಾನ್ ಸದಾ ದಗ್ನಿ ಮಹ್ಯ ಮಥೋ ಇ ಮಾಂ ಏನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ಮದುವೆ ಆಗೋ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಹುಡುಗನಿಗೆ ಪುರೋಹಿತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಪ್ಪ ನೀನು ಮದುವೆ ಆಗ್ತಿದ್ದೆಯಲ್ಲ ಹುಡುಗಿ ಇವ ಇವಳನ್ನ ಮೊದಲು ಸೋಮ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಆಮೇಲೆ ಗಂಧರ್ವ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಆಮೇಲೆ ಅಗ್ನಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಮರಿ ಮಾಡಿ ನಿನಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಶೂದ್ರು ಅಂದರೆ ಗುಲಾಮರು ಸುಳೆ ಮಗಳು ಅಂತ ಬರೆದಿರೋದು ಇದು ಋಗ್ವೇದಲ್ಲಿರೋ ಮಂತ್ರ ಇದು ಹತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜನ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬದುಕೋದು ಕಲಿಬೇಕು ಭಾಳ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಮದುವೆ ಆಗೋದು ಬೇಕಂದರೆ ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನೂಲ್ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಮದುವೆ ಆಗೋದು ಬೆಸ್ಟ್ ಏ ಬೇ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಿಡಿ ಆಯಿತು ನಾವು ಇಂಥ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬೇಕಾದ ಕೇಳಿ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಗೌರವ ಕೊಡುತ್ತಾ ಮಾನ ಇದೆಯಾ ಮರ್ಯಾದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮಗಳ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಪುರೋಹಿತ ಕರೀಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗನ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಕರೀಲಿಲ್ಲ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಸೇರಿಸಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಇದ್ದಾರೆ ಹೌದು ಅದರಲ್ಲಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರನ್ನು ಕುರಿತ ಮೂರು ಪ್ರಬಂಧಗಳಿವೆ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗದ್ಯ ಕುವೆಂಪು ಕಂಡ ದಲಿತ ಜೀವನ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೇ ಇದೆ ಇಷ್ಟು ಲೇಖನಗಳು ಅದರಲ್ಲಿದ್ದು ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಬಂತಲ್ಲ ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಸಂಕಲನ ಆಂತರ್ಯ ಆಂತರ್ಯದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ಮತ್ತು ರಕ್ತಾಕ್ಷಿ ತೌಲನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದು ಇದು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಲೇಖನಗಳು ಕುವೆಂಪು ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಒಂಬೈನೂರಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕುವೆಂಪು ಈಗ ಪುಸ್ತಕ ತಂದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಈಗ ಅದು ಬಂದೆ ಬಂದೆ ಬಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಕ ವಿಕತಕ ವಿಜಯ ಅಂತ ಪೂತಿ ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯದ ಒಂದು ಕ ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿವೆ ಹೌದು ನಿಜ ಆ ಒಂದು ನಿಲುವು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಚರ್ಚೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಅಂತ ಒಂದು ನಿಲುವನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಆಗ ಕೇಂದ್ರದ ಮಂತ್ರಿಯವರಾಗಿದ್ದಂಥ ಸುಷ್ಮಾ ಸ್ವರಾಜ್ ಅವರು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅಂದರು ಆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಂವಿಧಾನ ಬಂದಿದೆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರು ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇದನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಸಮಾನತೆ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಕೃಷ್ಣನೇ ಚಾತುರ್ವರ್ಣ ಮಯ ಸೃಷ್ಟಂ ಗುಣಕರ್ಮ ವಿಭಾಗಶಃ ಈ ಚಾತುರ್ವರ್ಣ ನಾನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಚಾತುರ್ವರ್ಣ ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೈಶ್ಯ ಶೂದ್ರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಈಗಿರೋರು ಎರಡೆಯ ಶೂದ್ರರು ಮತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಇರೋದು ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಇಲ್ಲ ವೈಶ್ಯರು ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟೋಗಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಇರೋದು ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟು ಅವ್ರ ತೆಗೆದ್ರೆ ಹಿಂದೂಗಳಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ತೇಳು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನ ಇದ್ದೀರಿ ಈ ತೊಂಬತ್ತೇಳು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನನ ನೀವು ಏನಂತ ಕರೀತೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಮನುಸ್ಮೃತಿಲಿ ದಾಸ್ಯಂ ಶೂದ್ರಂ ದ್ವಿಜನ್ಮನ ಎಲ್ಲ ಶೂದ್ರರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಗುಲಾಮರು ಇದು ಒಪ್ಕೋತೀರಾ ಈ ಇಂಥ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದ ಇಂಥ ಚಾತುರ್ಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ನಾವೇಕೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅವನು ಮುಂದೆ ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮರ್ತುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾ
ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಇಲ್ದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಪುಣ್ಯವಂತ ಜನ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕೃಷ್ಣ ಅರುವತ್ತು ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರ ಜನ ಹೆಂಗಸ್ರ ಹುಡುಗಿರ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದ ಅವನು ಪಾಪಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಾರೆ ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರ ಜನರಿಗೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹುಡುಗಿರು ಇಲ್ದಂಗೆ ಮಾಡ್ದ ಅವನು ಹೆಂಡತಿ ಹಾಂ ಹಾಂ ಹೌದು ಮಾಡ್ದ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಪಾಪಿ ಆಮೇಲೆ ರಾಮ ಏನೋ ತಪ್ಪಿಲ್ಲದೆ ಅಂಥ ಸೀತೆಯನ್ನು ಕಾಡ್ಗೊಡಿಸ್ತಾ ಗರ್ಭಿಣಿಯನ್ನು ಆದ್ದರಿಂದ ರಾಮ ಪಾಪಿ ರಾಮ ಅವನು ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಹೋಗಿ ಕ ಚಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನೋ ಶೂದ್ರ ಶಂಭುಕ ಅನ್ನೋನು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾವನೆ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಗು ತೀರೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಅವನು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಇವನ್ ಮಗು ತೀರೋಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಏನಿದೆ ಅದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ರಾಮ ಹೋಗಿ ಯಾರೇ ನೀನು ಅಂದ ನಾನು ಸಮ ನಾನು ಶಂಭುಕ ನಾನು ಶೂದ್ರ ಶೂದ್ರ ಯೋನ್ಯಾಂ ಪ್ರಸೂತೋಸ್ಮಿ ಶಂಭುಕ ಓ ರಾಮ ನಾಮತಃ ನಾನು ಶೂದ್ರನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶಂಭುಕ ಅಂದ ರಾಮ ತನ್ನ ಕಟ್ಗೆ ತಗೊಂಡು ಅವನ ತಲೆ ಕತ್ತಸಾಕ್ತ ಆದ್ದರಿಂದ ರಾಮ ಪಾಪಿನೇ ಹೊರತು ನಾವಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರ್ಯಾರು ಚಾತುರ್ವರ್ಣವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಪಾಪಿಗಳು ಆಮೇಲೆ ಚಾತುರ್ವರ್ಣ ದೇವರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಅಂದೆ ನಾನು ಅವನು ರಾಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕೃಷ್ಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವನೇ ಅವನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ನೋಡಿರೋನು ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ದೇವರು ಶಿವ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ತನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಬಿಡ್ನಲ್ಲ ಅವನು 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 ವಾಸ ಮಾಡೋದು ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಮೇಲು ಕೇಳಿಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಅವನಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ದಕ್ಷ ಬ್ರಹ್ಮ ಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಆ ಮೇಲು ಕೇಳಿನ ಆ ಬ ಅದ ಯಜ್ಞವನ್ನೇ ಅವನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ ಭಂಗ ಮಾಡ್ದ ಮತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಅವನು ಕಂಡ್ರಾಗೋದಿಲ್ಲ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ ಅಂತವ ಶಿವ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ದೇವರು ಈ ದೇಶದ ಮೂಲ ದೇವರು ಅವನು ಅಲ್ಲ ಬಂದು ಈಗ ಶಿವ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಹಾಂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿದೆ ಮಾಡೋರು ಮಾಡಲಿ ನಾನು ವಿರೋಧೇ ಅಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದೇ ರಾಮನ ಪೂಜೆ ಆಗಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜೆ ಆಗಲಿ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಪೂಜೆ ಆಗಲಿ ನಾನು ವಿರೋಧಿಸ್ತೀನಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಸಮಾನವಾಗಿ ಯಾರನ್ನು ಕಡ್ಡವರಲ್ಲ ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡಿದ್ರು ಬೇ ಬೇದ ಬೇದ ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದವ್ರು ನಾನು ನೀವು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಭೇದ ಭಾವನೆ ಬುದ್ಧಿನೇ ಬರ್ತದೆ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತು ಇವನ್ನ ದೇವರು ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅಂತ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಯ ವಿರುದ್ಧ ದೇವರು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ದೇವರು ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ದಿವ್ ಅನ್ನೋ ಧಾತು ನಮ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ ದಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಕು ಅಂತ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಬೆಳಕಿರೋ ಸಮಯವನ್ನು ನಾವು ದಿವಸ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬೆಳಕಿಲ್ದೆ ಇರೋದು ಕತ್ತಲೆ ಇತ್ಯಾದಿ ನೀವು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳಿವೆ ಆ ದೀಪಗಳನ್ನ ಆರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದೇನೋ ಕತ್ತಲು ಆ ಕತ್ತಲೇನೆ ನೀವು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆ ಕತ್ತಲೇನೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಕತ್ತಲೇನೆ ಮನಸ್ಸುಗಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಆ ಕತ್ತಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಳಗೆ ಬರಬೇಕು ಒಳಗೆ ಬರಬಾರ್ದು ಹಾಂ ಮುಟ್ಟಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಮುಟ್ಟಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಊಟ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಈ ರೀತಿಯ ಕತ್ತಲೆ ನಮ್ಮ ತಲೆ ತಲೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳೆಲ್ಲ ಒಡೆದಾಕಿ ಅಂತ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಆಯಿತು ನೀವು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಅಂದರೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಕೊರೋನಾ ಬಂತು ಕೋವಿಡು ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಮಸೀದಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಗುರುದ್ವಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿದ್ರಲ್ವಾ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ರಲ್ವಾ ಮ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ದೇವ್ರು ಎಲ್ಲ ಹೋದ ದೇವ್ರು ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕ ಈ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸನ್ನು ತೆಗೆದಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅವನು ಯಾಕೆ ತೆಗೆದಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅವನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ದೇವರು ಬರೀ ಕ ಭ್ರಮೆ ಅದು ಕಲ್ಪನೆ ಅಷ್ಟೇ
ಯಾರೋ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಲಿಲ್ವೋ ಅವನನ್ನು ನಾಸ್ತಿಕ ಅಂತ ಹಳೆ ಧರ್ಮ ಹೇಳ್ತೋ ಆದರೆ ಯಾರಿಗೆ ತನ್ನಲ್ಲಿ ತನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ವೋ ಅವನನ್ನು ನಾಸ್ತಿಕ ಅಂತ ಹೊಸ ಧರ್ಮ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಏನು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನೋಡಿ ಅದು ನಾಸ್ತಿಕ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಅದನ್ನೇ ಬುದ್ಧ ಹೇಳಿದ್ದು ಬುದ್ಧ ಅವರ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಮಾರ್ಗ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನೀವು ಅನುಸರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬುದ್ಧ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಬುದ್ಧ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ಅವರ ಸ್ವಂತ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅನುಭವಿಸಿ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಕಂಡದ್ದು ಮಾತ್ರ ಇನ್ಯಾವನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅವರು ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ರ ಶಿಷ್ಯರನ್ನ ಕರೆದು ಆ ಎದುರುಗಡೆ ಮರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಮರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಹಿಡಿದು ಕಿತ್ಕೊಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೋ ತಗೋಬ ಕಿತ್ಕೊಬನ್ನಿ ಅಂದ ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯ ಹೋದ ಎಲ್ಲ ಬಲವಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಕಿತ್ಕೊ ಬಂದ ಬುದ್ಧನ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಜ್ಞಾನ ಆ ಮರದ ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಇಷ್ಟು ನನಗೆ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಇಷ್ಟು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಏನು ವಿನಯ ನೋಡಿ ಎಂತ ವಿನಯ ಬುದ್ಧಿಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೇನು ಭಯ ಏನಿರಲಿಲ್ಲ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ಆಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದರು ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಆ ಪೊಲೀಸ್ನವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಮನೇಲಿ ನಾವು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಹ್ಞೂ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಶಾಂತರಾಜ್ ಅವರು ಅವರು ದಲಿತ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇದೆ ಆ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕರೆದಿದ್ರು ಆ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಮೇಲು ಕೀಳಿನ ಗ್ರಂಥ ನಮಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ಇದೆ ಸಂವಿಧಾನ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ ಇನ್ಯಾವುದು ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲೇ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಶೂದ್ರನ ಪಾಪಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾಪಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಂಥ ಪುಸ್ತಕ ನಮ್ಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅದು ಮೇಲು ಕೀಳು ಚಾತುರ್ಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತದೆ ಇದೇನು ಬೇಕಿಲ್ಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಂಶ ಒಳ್ಳೆಯವೆ ಆದರೆ ಗೌರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಗೌರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಆಕೆಗೂ ಪೊಲೀಸು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ಸು ಆಕೆ ಬೇಡ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು ಕಲಬುರ್ಗಿ ಹಂಗೇನೆ ಅವ್ರು ಬೇಡ ಅಂತ ಕೆಲಸದ ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದಾಕಿದ್ರು ನನಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ನಾನೇನು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಇರುವಂಥರು ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಅವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದೆ ನಾನು ನಾನು ಇರಿ ಅಂತಲೂ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಅಂತಲೂ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂದೆ ಅದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ಐವತ್ತು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬಂದಿವೆ ಅನುವಾದಗಳು ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಮೇಲೆ ವಿಮರ್ಶೆ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅರೆ ಚರ್ಚೆ ಇದ್ದು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಆಮೇಲೆ ಈಗ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಏಕೆ ಬೇಡ ಮೂಲ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ರಾಮ ದಶರಥನ ಮಗ ಅಲ್ಲ ರಾಮ ಪುರೋಹಿತರು ಹುಡ್ದೋನು ಕಾಡು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅವನು ಒಂದೇ ಸಮಯ ಜನರಿಗೆ ಕೊದ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾನೆ ರಾಕ್ಷಸರು ಅಂತ ಆ ರಾಕ್ಷಸರಲ್ಲ ಯಾರು ಎಲ್ಲ ಯಜ್ಞ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರುಗಳು ತಿಂಗಳಿಗಟ್ಟಲೆ ಊಟ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು ಈ ಪುರೋಹಿತರುಗಳಿಗೆ ಅದು ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಬುದ್ಧನ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ತಿದ್ದ ಊಟ ನಾ ಇವ್ನು ಕಾಳದ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ಇವತ್ತಿಗೂ ದ್ವೇಷ ಅವ್ರಿಗೆ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿರೋದು ಅಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಬಸವಣ್ಣವ್ರ ಮಾತು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಅದ
ಅದು ಮೇಲು ಕೀಳನ್ನ ಗ್ರಂಥ ನಮಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ಇದೆ ಸಂವಿಧಾನ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ ಇನ್ಯಾವುದು ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲೇ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಶೂದ್ರನ ಪಾಪಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾಪಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಂಥ ಪುಸ್ತಕ ನಮ್ಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅದು ಮೇಲು ಕೀಳು ಚಾತುರ್ಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತದೆ ಇದೇನು ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೊಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತುಗಳಿವೆ ಅದೇನು ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಈಗ ನಾವು ಕಸ ಗುಡಿಸಿ ಹಸಿದ್ರಲ್ಲಿ ಕಸದಲ್ಲೂ ನಾಲ್ಕು ಅಕ್ಕಿ ಕಾಳು ನಾ ಒಂದು ಎರಡು ಕಾ ಕಾಳು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ಹಂಗೆ ಇದೊಂದು ಕಸದ ಗುಂಡಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಂಶ ಒಳ್ಳೆಯವೆ ಆದರೆ ಬಹುಪಾಲೆಲ್ಲ ಇಂಥ ಕೊಳಕು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅವತ್ತಿಂದ ಇವತ್ತುವರೆಗೆ ಇದೆ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಹ್ಞೂ 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 ಅಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು ನೋಡಿ ಅವತ್ತಿಂದ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರು ಬಂದರು ಅವರು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಒಂದು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವ್ರು ಬಂದರು ಅವರು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಏನು ತೆಗಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನನಗೇನು ಭಯ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂತ ಅಂದ್ರೆ ಜೂಲಿಯಸ್ ಸೀಸರ್ ನಾನು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಜೂಲಿಯಸ್ ಸೀಸರ್ ನ ಕೊಲ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜೂಲಿಯಸ್ ಸೀಸರ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲು ಯಾರೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಡೆತ್ ಅಂತ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಸಾವು ಯಾವುದು ಅವನು ಸಡನ್ ಡೆತ್ ಅಂತಾನೆ ಸಡನ್ ಡೆತ್ ಏನು ಗೊತ್ತೇ ಬರೋದು ಅದು ಸಡನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಡೆತ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹಂಗೆ ಹೊಟ್ಟೋದ್ನಲ್ಲ ನನಗೂ ಅದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ಹೇಗೆ ಹೋಗೋದು ಇವ್ರು ಹೋಗಲಿ ಹಾಗೆ ಕಾಯಿ ಯಾವುದು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಕಾಯಿಲೆ ಕಸಲೆ ಅಂತಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮನೆಯವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟು ಹಾಂ ದುಡ್ಡು ಇರ್ತದೋ ಇಲ್ವೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅಂತ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟೋಕ್ಕೆ ಆ ತೊಂದರೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯಾಕಿರಬೇಕು ಬೆಸ್ಟ್ ಡೆತ್ ಈ ಸಡನ್ ಡೆತ್ ಅಂತ ಸಾವಿಗೆ ಅದೇನೋ ಸಾವು ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇರಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಹಾಂ ಹೋಗಿ ಅದಾಯಿತು ಗೌರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಗೌರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಆಕೆಗೂ ಪೊಲೀಸು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ಸು ಆಕೆ ಬೇಡ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು ಅಂದೇ ಹೋಗಿದ್ದು ಕಲಬುರ್ಗಿ ಹಂಗೇನೆ ಅವ್ರು ಬೇಡ ಅಂತ ಕಳಿಸೋದ ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದಾಕಿದ್ರು ನನಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ನಾನೇನು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಇರುವಂಥ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಅವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದೆ ನಾನು ನಾನು ಇರಿ ಅಂತಲೂ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಅಂತಲೂ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂದೆ ಅದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ಚಂದು ಒಂದು ಐವತ್ತು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬಂದಿವೆ ಅನುವಾದಗಳು ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಮೇಲೆ ವಿಮರ್ಶೆ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಅನುವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆಮೇಲೆ ಸರ್ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ ಹಾಂ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕಾವ್ಯನಾದ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರು ಕಾವ್ಯನಾಂದ ಅದು ಓ ಅದು ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಅದು ನನ್ನ ಹೌದು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಜ ಕಾವ್ಯನಾಂದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಜ ನಿಜ ಆಮೇಲೆ ಶೂನ್ಯ ಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಒಂದು ಬಂದಿದೆ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದ್ದು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಆಮೇಲೆ ಈಗ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಏಕೆ ಬೇಡ ರಾಮ ಮಂದಿರ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಏಕೆ ಬೇಡ ಅಂತ ನಾನು ಯಾಕೆ ಬರದೆ ಅಂದರೆ ಇದುವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿರ್ತ
ಒಂದು ರೀತಿ ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿರ್ತ ಕಥೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಮೂಲ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ರಾಮ ದಶರಥನ ಮಗ ಅಲ್ಲ ರಾಮ ಪುರೋಹಿತರು ಹುಡ್ದೋನು ಅಂತ ನಾನು ದಾಖಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ಜನ ಪುರೋಹಿತರು ಕೌಶಲ್ಯ ಒಬ್ಬ ಆಮೇಲೆ ಸುಮಿತ್ರೆ ಕೈಕೆ ಮೂರು ಜನ ಮೂರು ಜನ ಪುರೋಹಿತರು ಅದಾಯಿತು ಆದ್ದರಿಂದ ರಾಮ ದೇವ ದಶರಥನ ಮಗ ಅಲ್ಲ ಇಂಥ ರಾಮನನ್ನು ನೀವು ಯಾಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ರಾಮ ಕಾಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಪ್ಪನ ಬಾಯ ಆಗೋಷ್ಟು ಬೈತಾನೆ ಇವನು ನಮ್ಮ ಕಾಡಕ್ಕೆ ಕಲಿಸ್ಬಿಟ್ರ ನಮ್ಮ ತೊಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಏನು ಇತ್ಯಾದಿ ಅಂತ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಯ ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ ಕಾಡು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅವನು ಒಂದೇ ಸಮಯ ಜನರು ಕೊದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ರಾಕ್ಷಸರು ಅಂತ ಆ ರಾಕ್ಷಸರಲ್ಲ ಯಾರು ರಾಮಾಯಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಮನುಷ್ಯರು ಇದ್ದರು ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ರಾಮಾಯಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಪಿಗಳಿದ್ದು ಅವು ಇವೆ ಇವರು ಹೇಳೋ ಅಂಥ ರಾಕ್ಷಸರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರೇ ಇದ್ದರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೋದರು ಏನಾದರು ಅವರು ಅವ್ರು ಯಾರು ರಾಕ್ಷಸರಲ್ಲ ರಾಕ್ಷಸರು ಅಂತೂ ಇವರು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅವರೆಲ್ಲ ಯಾರೋ ಎಲ್ಲ ಬೌದ್ಧರು ಯಾಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ರಾಕ್ಷಸರು ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ಬುದ್ಧ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆದ ಮೇಲೆ ಬುದ್ಧ ಗಯೆಯಿಂದ ಕಾಶಿಗೆ ಸುಮಾರು ನೂರು ನೂರಿಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೈಲಿ ಕಿಲೋ ದೂರ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಹಿಂದಿನ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಐದು ಜನ ಶಿಷ್ಯರು ಅವರ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಕೊಪ್ಪ ಬದ್ದಿಯ ಮಹಾನಾಮ ಅಸಾಜಿ ಕೊಂಡಣ್ಣ ಅಂತ ಈ ಕೊಂಡಣ್ಣ ಅಂತ ಹೆಸರು ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೆಸರು ಇವನ್ ಕನ್ನಡಿಗ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಅನುಮಾನ ಕೊಂಡಣ್ಣ ಕೊಂಡಣ್ಣ ಅಂತ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಕೊಂಡಯ್ಯ ಅಂತ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ತೆ ತೆಲುಗುನಲ್ಲಿ ಹಾಂ ಹಾಂ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬರೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲೆಯ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಣ್ಣ ದೊರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಣ್ಣ ಮೊದಲೇ ಬಂದುಬಿಡ್ತದೆ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ದೊರೆ ತಮಿಳು ಹೆಸರನ್ನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕೊಂಡಣ್ಣ ಅವನು ಬಹುಶಃ ಅವನು ಕನ್ನಡಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಅನುಮಾನ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಬರೆದು ಇದ್ದೀನಿ ಬುದ್ಧ ಅವರು ಈ ಐದು ಜನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪ ಬದ್ದಿಯ ಮಹಾನಾಮ ಅಸಾಜಿ ಕೊಂಡಣ್ಣ ಈ ಐದು ಜನರಿಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಮೂರು ಉಪದೇಶಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಧಮ್ಮ ಚಕ್ರ ಪವತ್ತನ ಸುತ್ತ ಅಂತ ಧಮ್ಮ ಚಕ್ರ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಎರಡು ಅನಾಥ ಲಕ್ಕಣ ಸುತ್ತ ಅಂತ ಅನಾಥ ಅಂದರೆ ಆತ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ಮೂರು ಅಗ್ನಿಯ ಪರ್ಯಾಯ ಸುತ್ತ ಅಗ್ನಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾದ ಉಪದೇಶ ಗುರುವೇಲ ಕಶ್ಯಪ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನು ವೈದಿಕ ಧರ್ಮದ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಅನುಯಾಯಿ ಅವನು ಯಜ್ಞ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಬುದ್ಧ ಅವನು ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಬುದ್ಧ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಯಜ್ಞ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಹೇಗೆ ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗ್ತಾನೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಆಗ ಬುದ್ಧ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಗ್ನಿ ಅಂದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಇಲ್ಲ ಅಗ್ನಿ ನಮ್ಮೊಳಗಡೆ ಇದೆ ಯಾವುದು ಕಾಮಾಗ್ನಿ ಮೋಹಾಗ್ನಿ ವೈರಾಗ್ನಿ ದ್ವೇಷಾಗ್ನಿ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಅಗ್ನಿಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಸುಡ್ತಾ ಇವೆ ಒಳಗಡೆ ಆ ಅಗ್ನಿಗಳನ್ನು ಆರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಬುದ್ಧ ಇಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಉರುವೇಲ ಕಶ್ಯಪ ಸುಸ್ತಾಬಿಡ ಅವನು ಅವನ ಐನೂರು ಜನ ಶಿಷ್ಯರು ಬುದ್ಧನ ಶಿಷ್ಯರಾಗೋದು ದ ಬಿಕೇಮ್ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ದ ಫಾಲೋಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಬುದ್ಧ ಆ್ಯಂಡ್
ಅದೇ ಮಾತು ನಡೀತದೆ ಅವನೇ ಇನ್ನೂರು ಜನ ಶಿಷ್ಯರ ಸಮೇತ ಬುದ್ಧನ ಅನ್ಯ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಐನೂರು ಪ್ಲಸ್ ಮುನ್ನೂರು ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ನೂರು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಮೂರು ಜನ ಸಾವಿರ ಮೂರು ಜನ ಸುಮಾರು ಹದಿನೈದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧನ ಅನುಯಾಯಿಗಳಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಈ ಉಪದೇಶದಿಂದ ಅದುವರೆಗೆ ತಿಂಗಳಿಗಟ್ಟಲೆ ಉಪದ ಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಹೊರತ ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ತದೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಯಜ್ಞ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜಗಳು ತಿಂಗಳಿಗಟ್ಟಲೆ ಊಟ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು ಈ ಪುರೋಹಿತರುಗಳಿಗೆ ಅದು ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಬುದ್ಧನ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ತಿದ್ದ ಊಟ ನಾ ಇವನು ಕಾಳದ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ಇವತ್ತಿಗೂ ದ್ವೇಷ ಅವ್ರಿಗೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಅವರು ಹೋಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೋಮ ಮಾಡುವಾಗ ಅರಣಿ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅರಣಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ ಅರಣಿ ಹಾಂ ಅರಣಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅರಣಿ ಅಂದರೆ ಅರಳಿ ಮರದ ಸೌದೆ ಅರಳಿ ಮರದ ಕೊಂಬೆ ಯಾಕೆ ಅರಳಿ ಮರ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಬುದ್ಧನಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ವಯ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅರಳಿ ಯಾವ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಜ್ಞಾನ ಅರಳಿತೋ ಅದನ್ನು ಅರಳಿ ಮರ ಅಂದರು ಎಂಥ ಸುಂದರವಾದ ಮಾತು ನೋಡಿ ಇದು ನನ್ನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಇದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಅರಳಿ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಅವನಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಅರಳಿದ್ರಿಂದ ಅದು ಅರಳಿ ಮರ ಆಗೋಯ್ತು ಎಂಥ ಮಾತು ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಾತು ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ದ್ವೇಷ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಯಜ್ಞ ಮಾಡುವ ಅರಳಿ ಅರಳಿ ಹಾಕಿ ಸುಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿರೋದು ಅಜ್ಞಾನ ಅಜ್ಞಾನ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಜ್ಞಾನ ತಿರಸ್ಕರಿಸ್ಬೇಕು ಬಸವಣ್ಣವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ವೇದಕ್ಕೆ ಒರೆಯ ಕಟ್ಟುವೆ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ನಿಗಳವ ನಿಕ್ಕುವೆ ತರ್ಕದ ಬೆನ್ನ ಬಾರನೆ ಎತ್ತುವೆ ಆಗಮದ ಮೂಗಕ್ಕೈವೆ ಮಾದಾನೆ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಮಾದಾರ ಚೆನ್ನೈಯೇ ನಮ್ಮ ನಿಯಮಗ ನಾನು ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಬಸವಣ್ಣವ್ರ ಮಾತು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಚಾತುರ್ವರ್ಣವನ್ನು ನಾವು ತರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಹೊಡಿದಲ್ಲ ಇವರು ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಬಸವಣ್ಣ ಜ್ಞಾನೇನೋ ಬ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಇದ ಇದು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಬಸವಣ್ಣ ಅನುಯಾಯಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ಬಿಡುವ ಬಸವಣ್ಣವರು ಈ ಮೇಲು ಕೀಳು ಇವ್ರನ್ನ ತುಳಿತಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಸಹಿಸಲಾರದೆ ಸ್ವತಃ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಿ ಆತ ಇವ್ರನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಂಟುನೂರ ಒಂಬೈನೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಂಬೈನೂರು ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಶರಣರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ವ್ಯಥೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ಯಾವಾಗ ಇವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ಹಾಂ ಏನೋ ಒಂದು ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಒಂದು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎನೋ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಎಮ್ ಪಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಎಂಥ ಜನ ನೋಡಿ ಯಾವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಹೌದು ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಗಾಂಧಿಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯರು ಭಾಳ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾರು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಅಪಾರವಾದ ಗೌರವ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಆದರೆ ಗಾಂಧಿನ ನಾವೆಲ್ಲಿ ಒಪ್ಕೋಬೋದು ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಬಾರ್ದು ಒಪ್ಪೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ನಮಗಿರಬೇಕು ಬ್ರಿಟಿಷ್ನವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಸರಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಒಪ್ಪೋದು ಆದರೆ ಅವರು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದ್ರು ರಾಮನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದ್ರು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಗಾಂಧಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರ್ತಾರೆ ಚಾತುರ್ಯ ಧರ್ಮವನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಚಾತುರ್ಧರ್ಮವನ್ನು ಚಾತುರ್ವರ್ಣ ಧರ್ಮವನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಏನಾಯ್ತದೆ ಇವತ್ತು ನೆಲ ಸಮ ಆಗೋಯ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿನ ನಾವು ಒಪ್ಪೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮನೂ ನಾವು ಒಪ್ಪೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದ ಭಗವ
ಏನೇನೋ ಭಾವನೆ ಜನರನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಿ ಇಡೀ ಒಂದು ರಾಜ್ಯವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸ್ತಿರಲ್ಲ ಪೆರಿಯಾರ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಅಂಥವರ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅವೇ ಸಾಧನೆಗಳು ಬರಬೇಕು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಇದ್ದರು ಯಾವ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದನೋ ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಇದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನ ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸೋದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷರತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿರುವಷ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ ವೈಚಾರಿಕತೆ ಪ್ರಜಾಪತ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪುನ ವಿರೋಧಿಸೋದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಟಿಪ್ಪು ನಾಲ್ಕನೇ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ದೇ ಇದ್ದರೆ ಅವನು ಕನ್ನಂಬಾಡಿ ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿರೋನು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವನು ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಹಾಂ ಹ್ಞೂ ಆಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗೋದು ಇವತ್ತು ನಮಗೂ ತಮಿಳ್ನಾಡಿಗೂ ಕಾವೇರಿ ನೀರಿನ ಗಲಾಟೆ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ನಡೀತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಬೇಕು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವೈಚಾರಿಕವಾಗಿರಬೇಕು ಎಳೆಯ ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ತುಂಬೋದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ವಿಚಾರ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಸೂರ್ಯ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದಾನೆ ದೈನಂದಿನ ಚಲನೆ ಆಗ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಆಗ್ತವೆ ಹೀಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿ ಆಲೋಚನಾ ಶಕ್ತಿ ಬೆಳೀತದೆ ಈ ಮನಸ್ಸು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಚಾಕು ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಚಾಕುನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದು ತುಕ್ಕಿ ಹಿಡಿದೇನೆ ಇರ್ತದೆ ಹರಿತ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನೆ ಅದು ಹರಿತ ಕಳೆದೋದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಸಾಣೆ ಹಿಡಿತೀರಿ ಸಾಣೆ ಹಿಡಿದಾಗ ಚಾಕು ಹರಿತವಾಗ್ತದೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರವಂತರು ದೊಡ್ಡ ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ಆಡುವಾಗ ಓದೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಾಣೆ ಹಿಡಿಬೇಕು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಬೆಳೀತದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೆಳೆಯೋದೇ ಇಲ್ಲ ಯಾರೋ ಹುಡ್ತಾ ಪ ಮೇ ಮೇಧಾವಿಗಳೆಲ್ಲ ಮೇಧಾವಿ ತನಕ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜೀನಿಯಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪರ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ಜೀನಿಯಸ್ ಪ್ರತಿಭೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಇನ್ನು ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅದು ಶ್ರಮ ಶ್ರಮ ಇಲ್ಲ ಏನು ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಓದ್ ಓದಬೇಕು ಓದ್ಕೋಬೇಕು ಅವನು ವಿದ್ಯಾವಂತನಾಗಬೇಕು ಅವನ ಪಾಂಡಿತ್ಯನ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಜ್ಞಾ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆಗ ಅವನು ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಭಾಷೆನೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇದೇನು ಬೆಳೀತಾನೆ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಶ್ರಮ ಬೇಕು ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇರಬೇಕು ಹಿಟ್ಟು ಬಗ್ಗೆ ಇರಬೇಕು ಈ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ತತ್ವರಣ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಓದ್ಕೊ ಬರ್ದಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆ ತರ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ನಿಮ್ಮ ಈಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಈಗ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ರಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯ ಇವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಇವರು ದೇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಮೂರು ಜನೂ ಅವರ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಾತುರ್ವರ್ಣವನ್ನೇ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋದು ಶೂದ್ರಿಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಕೊಡಬೇಡಿ ಅಂತಲೇ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥವ್ರನ್ನ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಜನರನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಿ ಇಡೀ ಒಂದು ರಾಜ್ಯವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸ್ತಿರಲ್ಲ ಪೆರಿಯಾರ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಅಂಥವರ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅವೇ ಸಾಧನೆಗಳು ಬರಬೇಕು ಅವರನ್ನು ಯುನೆಸ್ಕೋ ಸೌತ್
ಅಲ್ಲಿರುವಷ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ ವೈಚಾರಿಕತೆ ಪ್ರಜಾಪತ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸಾರಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯವರು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರು ಅಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಜನನ ಅವ್ರ ರೀತಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಈ ಜನ ತಯಾರೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಟಿಪ್ಪು ನಾವು ಓದಿರುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಟಿಪ್ಪು ನಾವು ವಿರೋಧಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಟಿಪ್ಪು ಅವನು ಮತಾಂಧ ಅವನು ಮತಾಂತರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಅವನು ಮತಾಂತರ ಮಾಡಿದರೆ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅಲ್ಲೇ ಅವನು ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಹೋದರೆ ಯಾವ ರೈತನಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಜನ ಆಗಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅವರು ಅವ್ರಿಗೇನಾದ್ರು ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಬ್ಬ ಅವರು ಅವ್ರ ಊರೋ ಸರಿ ಇರೋದು ಅಲ್ವಾ ಬಂದ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅವನು ಎಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನ್ನ ವಿರೋಧಿಸೋರು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ವಿರೋಧಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ದ ಯಾರ್ಯಾರು ಅವನ್ನ ವಿಮರ್ಶಿಸ್ತಾರೆ ಅವನ್ನ ನಾನು ಗಲ್ಲಿಗೆ ಏರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇವತ್ತಿಗೂ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಯಾರ್ಯಾರು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡ್ತಾರ ಗಲ್ಲಿಗೆ ಏರಿಸ್ತಾರೆ ಅದು ಅವನು ಮಾಡ್ದ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಅವನು ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಆಯ್ಕೆ ಯಾರು ಇಸ್ಲಾಮಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊತಿರೋ ಅವರನ್ನ ನಾನು ಸಾಯಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದಿರ್ಬೇಕು ಅವರು ಅಂದಿರಬಹುದು ಅಂದಿರಬಹುದು ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಇಸ್ಲಾಮಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಅವರು ಯಾರು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ವೋ ಅವ್ರನ್ನ ಸಾಯಿಸಿರ್ಬೋದು ಮೇಲೆ ತಪ್ಪು ಅಂತ ನಾನೇನು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಹಾಗಾಗಿ ಟಿಪ್ಪು ಅವನು ಜನಪರವಾದ ಆಡಳಿತ ನೆನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಟಿಪ್ಪು ನಾಲ್ಕನೇ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ದೆ ಇದ್ದರೆ ಅವನು ಕನ್ನಂಬಾಡಿ ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿರೋನು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವನು ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಹಾಂ ಹ್ಞೂ ಆಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗೋದು ಇವತ್ತು ನಮಗೂ ತಮಿಳ್ನಾಡಿಗೂ ಕಾವೇರಿ ನೀರಿನ ಗಲಾಟೆ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ನಡೀತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಎರಡನೇದೇನು ಗೊತ್ತಾ ಆಗ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಟೆ ಟಿಪ್ಪು ಕೈ ಹೊಸದಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ಅದು ಟಿಪ್ಪು ಹೊಸದಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ಫುಲ್ಲು ತಮಿಳ್ನಾಡು ಹಾಗೇನಾಗೋದು ಅದನ್ನು ವಿರೋಸರ ಇರದೆ ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನೇರ ನಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬರೋದು ಈಗಿನ ಗಲಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಈಗ ನೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದೇ ಸಮಯ ಗಲಾಟೆ ತಮಿಳ್ನಾಡಿಗೆ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದ್ದು ಅದು ಅಂದರೆ ಕನ್ನಂಬಾಡಿಗೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ಕಟ್ಟಿ ಟಿಪ್ಪು ಅವರ ಹಾಂ ಟಿಪ್ಪು ಟಿಪ್ಪು ಅದಾಗಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಆ ಜಾಗ ಯಾರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈಗ ಇರೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಅಡಿಪಾಯ ಆಗ್ತಾನು ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅವನ ಹೆಸರೇನೋ ಇದು ಮರ್ತುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅವನು ಎಲ್ಲ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅಂತಾರಲ್ಲ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಆಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದು ಸುಮ್ಮನೆ ಕತೆ ಕಟ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಜನ ಖಂಡಿತ ಇದೆ ಖಂಡಿತ ಇದೆ ಇರ್ಬೋದು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಸಾಧ್ಯ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪಿ ವಿ ನಂಜರಾಜ ಅರ್ಸ್ ಅವರು ಕನ್ನಂಬಾಡಿ ಕಟ್ಟೆ ಕುರಿತೇ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದವರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇದೆ ಇದು ಲೆಸನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದ ಅದನ್ನು ಇತಿಹಾಸದ ಪಾಠಗಳು ಅಂತ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಟು ಮತ್ತು ಮುದ್ರಣಗಳು ಮುಗಿದೋಗಿವೆ ವಿವೇ ವಿವೇಕಾನಂದರ ವರ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಓದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಪದೇ ಪದೇ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಎಂಟು ಸಂಪುಟಗಳನ್ನ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಓದಿದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳದ ಒಳಿತು ಕೆಡಕು ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರು ಟೀಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಕ
ದಲ್ ಸಂಘ ಸಮಿತಿಯವರು ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಗತಿಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳೆಲ್ಲ ನಾನು ಪರ ನಿಂತ್ಕೊಬಿಟ್ಟು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ಬರೆದಿರೋದು ಸರಿ ಇದೆ ಅವನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ದಾಗ ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರು ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳನ್ನ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಅವ್ರ ಕೈಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ರು ಕಲಾವಿದರು ಮತ್ತು ಬರಹಗಾರರ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕುವೆಂಪುರವರು ನವ್ಯ ಪವ್ಯ ಅಂತ ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗದಿರೋದು ಬರೀಬೇಡಿ ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗೋದನ್ನು ಬರೀರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅದು ಒಂದು ಕಾರಣ ಈ ಬಂಡಾಯ ಶುರು ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಆಗ ಹಂಪ ನಾಗರಾಜಯ್ಯನವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ ಕಸಾಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೇಳಿಲಿ ಅದ ಬಂಡಾಯ ಗಿಂಡಾಯ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಇರೋದು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಒಂದೇ ಅಂತ ಈಗೇನು ಆಗ ಡಿ ಎನ್ ನಾಗರಾಜ ಆಮೇಲೆ ಕಳೆಗೌಡ್ ನಾಗವರ ಆಮೇಲೆ ಸಿದ್ಧ ಹಾಂ ಶೂದ್ರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶೂದ್ರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಆಮೇಲೆ ಸಿದ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಯ್ಯ ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಬಂಡಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಒಂದು ಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಶಕ್ತಿ ಯಾರಿಗೂ ಬರಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಸರ್ಕಾರದ ಪರ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗಿರಿಸಕೊಳ್ಳೋದು ಅದು ಇದು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಬಂಡಾಯ ಬಂಡಾಯ ಹೋಯ್ತು ಬಂಡಾಯ ಎಲ್ಲ ತುಂಡಾಯ ಆಗೋಯ್ತು ವಿಲ್ಡೂರ್ ಆಂಟು ಅಮೆರಿಕಾದ ಲೇಖಕ್ಕೆ ಅವನು ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹನ್ನೊಂದು ಸಂಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಇತಿಹಾಸ ಬರ್ದಾನೆ ಒಂದೊಂದು ಒಲಿಮಿಸ್ಟರ್ ಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕೈಲಿ ಎತ್ತಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಹನ್ನೊಂದು ಸಂಪುಟ ಹತ್ತು ಸಂಪುಟ ಆದಮೇಲೆ ಅವನು ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಲೆಸನ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಲರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಏನು ಇತಿಹಾಸದಿಂದ ನಾವು ಕಲಿಯೋ ಪಾಠಗಳೇನು ಅಂತ ದ ಲೆಸನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರ್ದ ಅವನು ಅದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ನಾನು ಫೈನಲ್ ಇಯರಲ್ಲಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಗಾಲೆ ನನಗೆ ಎಳ್ಳಿರ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಬೆಳೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅದು ಅದರ ಜಿಸ್ಟು ಬುಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಂತ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ರೀಡರ್ಸ್ ರಿಜೆಸ್ಟು ಆ ರೀಡರ್ಸ್ ರಿಜೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಲ್ಲಿ ಓದಿ ಭಾರಿ ಆಸಕ್ತಿಯಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿದೆ ಓದಿದ ಮೇಲೆ ಇದು ಭಾಳ ಅಪರೂಪದ ಪುಸ್ತಕ ಇದು ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ನಾನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಇತಿಹಾಸದ ಪಾಠಗಳು ಅಂತ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಟು ಮತ್ತು ಮುದ್ರಣಗಳು ಮುಗಿದೋಗಿವೆ ಕೇರಳದ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಅವರ ಶಿಷ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಧರ್ಮತೀರ್ಥ ಅಂತ ಅವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹಿಂದೂ ಇಂಪೀರಿಯಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಅದೊಂದು ಮುನ್ನೂರು ಪುಟ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹಿಂದೂ ಇಂಪೀರಿಯಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಪುಸ್ತಕ ಅದನ್ನು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದೆ ಅದು ಈಗ ಒಂಬತ್ತನೇ ಮುದ್ರಣ ಬಂದಿದೆ ಹಾಂ ಅದು ಆಯಿತು ಅದು ಅದು ನನಗೆ ಮನಸ್ಸು ವಿಶಾಲ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ನೋಡಿ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ವಿಶಾಲ ಆಯಿತು ಫಿಲಾಸಫಿ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಭಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು ಫಿಲಾಸಫಿ ರಿಲಿಜಿಯನ್ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ಮತಗಳನ್ನು ಓದ್ದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಿವೇ ವಿವೇಕಾನಂದರ ವರ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಓದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಪದೇ ಪದೇ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಎಂಟು ಸಂಪುಟಗಳನ್ನ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಓದಿದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳದ ಒಳಿತು ಕೆಡಕು ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆ ಆಯಿತು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಫ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಲಿಜಿಯನ್ ಯು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಅಂತಾರೆ ಎಂತ ಮಾತು ಹಾಂ ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರು ಟೀಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಕಟುವಾಗಿ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನೋ ರಿಲಿಜಿಯನ್ ಅನ್ ಅರ್ತ್ ನೋ ರಿಲಿಜಿಯನ್ ಅನ್ ಅರ್ತ್ ಟ್ರೆಡ್ಸ್ ಅಪ್ ಆನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ ಆ
ನನಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು ಓಹ್ ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದು ಜನರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತವ ಇವರು ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಕೇಸ್ ಆಗಿ ಜನರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಸಾರ್ಥಕ ಆಯ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲದೇ ಜನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಯಾವ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಬರೀತಿರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋರೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ವರ್ಗದವರು ಎಲ್ಲ ಆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಜಯ್ಯನವರೇ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಯಾರು ಬರೀತಿರಲಿ ಬರೀತಿರಲಿಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಕೇಸ್ ಆದ್ದರಿಂದ ತುಂಬ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟೆ ಅದರಿಂದ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಯಿತು ಈಗ ನೀವೇ ನೋಡಿದ ಹ್ಞೂ ಹೌದು ಅನಾನುಕೂಲ ಏನಿಲ್ಲ ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಏನಾಗಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಜೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ರೈತ ಸಂಘದವರು ದಲ್ ಸಂಘ ಸಮಿತಿಯವರು ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಗತಿಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳೆಲ್ಲ ನಾನು ಪರ ನಿಂತ್ಕೊಬಿಟ್ಟು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ಬರೆದಿರೋದು ಸರಿ ಇದೆ ಅವನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ದಾಗ ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ನನಗೇನಾಗಲಿ ನಾನು ಹೃದಯ ನನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಕೆಲಸನ ಒಂದು ಮಿನಿಟು ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಒಂದು ಪ ಕ್ಲಾಸ್ನ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಏನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಯ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹೌದು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಾನು ಎಷ್ಟೇನಾಗಿಲ್ಲದೆ ನಾನೇನು ವಿದ್ಯಾಂ ಪ್ರಯೋಜನ ನಮ್ಮ ಸಿಲಿಂಗಯ್ಯನವರು ನಮ್ಮ ಮರುಗೂರು ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನನಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರು ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳನ್ನ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಅವ್ರ ಕೈಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ರು ಅದು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅದು ಹತ್ತನೇ ಮುದ್ರಣದವರೆಗೂ ಎರಡು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಈಗ ಒಂದೊಂದು ಸಾವಿರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಭಾಳ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲರು ಕೊಟ್ಟರು ಮತ್ತು ಧಾರವಾಡದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಮ್ ಎಮ್ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಜನ ಧಾರವಾಡದ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಹೊಸ ಕ ಹೊಸ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಶುರುವಾಯ್ತಲ್ಲ ಬಿ ಎಂ ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯನವರು ಆ ಬಿ ಎ ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯನವರು ಬರೀತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಕುವೆಂಪು ಬೇಂದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಇದನ್ನು ನವೋದಯ ಅಂತ ಕಾರಿದ್ರು ಹೊಸ ಯುಗ ಹೊಸ ಕಾಲ ಬಂತು ಅಂತ ನವೋದಯ ಇದಾದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಕಳೀತು ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋರೆಲ್ಲ ಬರೆದು ಮುಗಿಸಿದ್ರು ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ವಾಂಸರಾದರು ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಡುಗರು ಮುಂತಾದವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನವ್ಯ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಹೊಸದು ವಿಷಯ ಅಂತ ನವ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೊಸದೇನು ಏನು ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ ಅದು ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಸಮ್ನ ಕ್ಯಾಮಫ್ಲೈಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳೋರು ವಿಚಾರಗಳೆಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳು ಬರುತ್ತು ಇನ್ನೇನು ತಳದ ಸಮುದಾಯದವರು ಈ ತುಳಿತಕ್ಕೊಳಗಾದವರು ಈ ಜನರಿಗೆ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವ ಒಂದು ವಿಚಾರನೂ ಅವರಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ನವೋದಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಸಂಯುಕ್ತಿಯುತವಾದ ಬರವಣಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲೂ ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಇಸ್ವೀಲಿ ಕಲಾವಿದರು ಮತ್ತು ಬರಗಾರ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕುವೆಂಪುರವರು ನವ್ಯ ಪವ್ಯ ಅಂತ ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗದಿರೋದು ಬರಿಬೇಡಿ ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗೋದನ್ನು ಬರೀರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅದು ಒಂದು ಕಾರಣ ಈ ಬಂಡಾಯ ಶುರು ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬಂಡಾಯ ಶುರು ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬಂಡಾಯನೂ ಶುರು ಆಯಿತು ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ಆ ಬಂಡಾಯಗಾರರು ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಯಾರು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇನೋ ಹ
ಅಡುಗರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದರೂ ಒಂದು ಕಾಣ್ತದೆ ಅಡುಗರು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇರಬೇಕು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವರು ಯಾರೋ ಬಂಡಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೂ ಒಂದು ಗೋಷ್ಠಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅಂದರು ಹಾಗೆ ಅಂಪ ನಾಗರಾಜ ಏನವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ ಕಸಾಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೇಲಿಯಲ್ಲಿ ಅದ ಬಂಡಾಯ ಗಿಂಡಾಯ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಇರೋದು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಒಂದೆ ಅಂತ ಈಗೇನು ಆಗ ಡಿ ಎ ನಾಗರಾಜ ಆಮೇಲೆ ಕಳೆಗೌಡ ನಾಗವರ ಆಮೇಲೆ ಸಿದ್ಧ ಶೂದ್ರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶೂದ್ರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಆಮೇಲೆ ಸಿದ್ಲಿ ಸಿದ್ಲಿಂಗಯ್ಯ ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಬಂಡಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಒಂದು ಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನಾಗಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಶಕ್ತಿ ಯಾರಿಗೂ ಬರಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಸರ್ಕಾರದ ಪರ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷಗಿರಿ ಸಗಳೋದು ಅದು ಇದು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರು ಬಂಡಾಯ ಬಂಡಾಯ ಹೋಯ್ತು ಬಂಡಾಯ ಎಲ್ಲ ತುಂಡಾಯ ಆಗೋಯ್ತು ನಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ಅಂತ ಬರೆದೆ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ಅದು ಬಿ ಎ ಬಿ ಎಸ್ಸಿಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ ಭಗವಾನ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು ನಿಜ ಈಗ ಆ ಭಗವಾನ್ ಅವರು ನಾನು ಕುವೆಂಪುನ ಕುರಿತು ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದಿದ್ದಾರೆ ಆಗಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದರು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಜನ ಎಲ್ಲ ತಂಡಾಗೋದ್ರ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಕುವೆಂಪು ಹೋದರೆ ಭಾವಗೀತೆನೂ ಬಂದಿದೆ ಖಂಡಕಾವ್ಯ ಬಂದಿದೆ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಬಂದಿದೆ ಮಹಾಕಾದಂಬರಿಗಳು ಬಂದಿವೆ ಇಷ್ಟು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪ್ರತಿಭೆ ಬೇರೆಯವರಲ್ಲಿ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಈ ಎಲ್ಲ ಕೃತಿಗಳನ್ನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಬರೆದವರೇ ಕುವೆಂಪು ಕುವೆಂಪು ಬರೆದ ಮೇಲೆ ಮಹಾಕಾವ್ಯನ ಉಳಿದವರು ಬರೆದರು ಇವರು ಮಹಾಕಾದಂಬರಿ ಕಾನೂರ ಕೃತಿ ಬರೆದ ಮೇಲೆ ಉಳಿದವರು ಬರೆದರು ಈಗ ಕಾರಾಂತರ ಮರಳಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರು ಬರೆದು ಅವೆಲ್ಲ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಬಂತು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಯುಗ ಕುವೆಂಪು ಯುಗ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಈ ಲೇಖನ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾರೂ ನನ್ನ ನಿಲುವುಗಳನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕುವೆಂಪುಗೆ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳು ಅವರು ಬೇಂದ್ರ ಇರ್ಬೋದು ಮಾಸ್ತಿ ಅವರು ಇರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಕಾರಂತರು ಇರ್ಬೋದು ಇನ್ನೂ ಯಾರ್ಯಾರೋ ಇರ್ಬೋದು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಈಗ ಅವರೊಂದು ಮತಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಧರ್ಮ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಇರಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಅಂಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಈ ಜಾತಿ ಮತವನ್ನು ಮೀರಿರೋ ಅಂಶಗಳು ಕಂಡುಬರ್ತದೆ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮತಕ್ಕೆ ಸೇರಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜಾತಿಯ ಜನರು ಮಾಡುವ ಸುಲಿಗೆಯನ್ನು ಅವರು ಅವರ ಕಾದಂಬರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಕಾನು ಕಾನೂರ ಗಡಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಜಾತಿಯ ಸುಬ್ಬಮ್ಮ ಸುಬ್ಬಮ್ಮನ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಬರೀತಾರೆ ಆ ಮಾನವ ಸ್ವಭಾವನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬೇಕು ಲೇಖಕ ಅದನ್ನು ಇವರಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಕುವೆಂಪುನಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಂಬಾರ್ದು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಕಾವ್ಯ ಬಂದಿದ್ದು ರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನ ಕುವೆಂಪು ಜಾತಿ ಮತ ಎಲ್ಲ ದಾಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏಕೈಕ ಲೇಖಕ ಅದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರರಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆದರೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಗಾಲಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸೊ ಅದು ಮುಂದುವರಿತು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರು ನನ್ನ ನಾನು ಕುವೆಂಪು ಅವ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಓದಿದ್ನಲ್ಲ ದಲಿತರ ಪರವಾದ ಕಾಳಜಿಗಳು ನನಗೂ ಓ ಇವೆಲ್ಲ ಚಳುವಳಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮನಸ್ಸು ಬಂತು ನನಗೆ ಸೊ ದಲಿತ ಚಳುವಳಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡೆ ಫ ಈಗ ಭಾಳ ಜನರಿಗೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮೇಲೋ ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ಕೇಳು ಮನುಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ ಏನು ದಾಸ್ಯಂ ಶೂದ್ರಂ ದ್ವಿಜನ್ಮನಾಂ ಎಲ್ಲ ಶೂದ್ರರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಗುಲಾಮರು ಮನುಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಶ್ಲೋಕ ಕಳೆದ
ಇವನೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ಓದಿದ್ದು ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲು ಮಿಡ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇವನೇ ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ತಡೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ನಾ ಶೂದ್ರಾಯ ಮತ್ತು ದದ್ಯ ಶೂದ್ರನಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಬುದ್ಧಿ ಕೊಡಬೇಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತುಗಳಿವೆ ಹೌದು ಅದನ್ನು ನಾನು ಕೋಟ್ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಜನ ವಿರೋಧಿ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯನ ಗುಂಡಾಗಿರಿ ಮತ್ತು ವೈದಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಲೇಖನ ಬರೆದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಗಲಾಟೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪೊಲೀಸ್ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೋರ್ಟ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋದರು ನನಗೇನು ಬೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋದರೂ ನಾನು ಗೆಲ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ನಾನು ಆ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿದ ಶ ಕುವೆಂಪುರವರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಆದವು ಭಗವಾನ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಜ ನಾನು ಮಿಲ್ಟನ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲಿಯಟ್ಗೆ ಬರೆದ ಮೊದಲನೇ ಲೇಖನ ಓದೆ ನಾನು ಲೇಖನ ಬರೆದೆ ಈಗ ಭಗವಾನ್ ಒಪ್ಕೊಬಿಟ್ರು ಒಪ್ಕೊಬಿಟ್ರು ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ ಅಂದಿದ್ದು ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಭಗವಾನ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಜ ಈಗ ಆ ಭಗವಾನ್ ಅವರು ನಾನು ಕುವೆಂಪುನ ಕುರಿತು ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದಿದ್ದಾರೆ ಆಗಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದರು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಜನ ಎಲ್ಲ ತಂಡಾಗಿ ಹೋದ್ರು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಟೀಕೆ ಗೀಕೆ ಮಾಡೋರೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿ ತೊಗೊಟ್ರು ಆಮೇಲೆ ಆಚೆಗೆ ಅದು ನೋಡಿ ಕುರ್ತು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಅಪಾರವಾದ ಗೌರವ ಬೆಳೆದ್ಬಿಡ್ತು ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾರ್ಯಾರಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಓದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಡೋರು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ ನೋಡಿ ಅವರು ಹಾಂ ನಿಜ ಬ ನಾನು ಓದಿದ್ದು ನಿಜ ಅಂತ ನಾ ಅವತ್ತಿನಿಂದ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವ ಹಾಂ ಇರಲಿ ಯಾವುದೋ ಅವ್ರಿಗೇನಾಯಿತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾವನೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅದು ಅವರ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸೀಮಿತ ಓದು ಅಂತಲೂ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಅಭಿರುಚಿ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ತು ಅಂತಲೂ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕುವೆಂಪು ಯುಗದಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಬೇಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರು ಬಹುಪಾಲು ಎಲ್ಲ ಭಾವಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ ಕುವೆಂಪು ಆದರೆ ಭಾವಗೀತೆಯೂ ಬಂದಿದೆ ಖಂಡಕಾವ್ಯ ಬಂದಿದೆ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಬಂದಿದೆ ಮಹಾಕಾದಂಬರಿಗಳು ಬಂದಿವೆ ಇಷ್ಟು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪ್ರತಿಭೆ ಬೇರೆಯವರಲ್ಲಿ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಈ ಎಲ್ಲ ಕೃತಿಗಳನ್ನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಬರೆದವರೇ ಕುವೆಂಪು ಕುವೆಂಪು ಬರೆದ ಮೇಲೆ ಮಹಾಕಾವ್ಯನ ಉಳಿದವರು ಬರೆದರು ಇವರು ಮಹಾಕಾದಂಬರಿ ಕಾನೂರ ಕೃತಿ ಬರೆದ ಮೇಲೆ ಉಳಿದವರು ಬರೆದರು ಈಗ ಕಾರಾಂತರ ಮರಳಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರು ಬರೆದು ಅವೆಲ್ಲ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಬಂತು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಯುಗ ಕುವೆಂಪು ಯುಗ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾರಣಗಳು ಕೊಟ್ಟುಂಡದೆ ಅದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ಹಾಂ ತೊಂಬತ್ತೇನೋ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅದು ಪುಸ್ತಕ ಆ ಲೇಖನ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾರೂ ನನ್ನ ನಿಲುವುಗಳನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕುವೆಂಪು ಯುಗ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವಿಮರ್ಶೆಯ ವ್ಯಾಪಕತೆ ಇವೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಆ ಎಲ್ಲರ ಅನುಕೂಲದಿಂದ ನಾನು ಕುವೆಂಪುನ ಹೊಸದಾಗಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಯಿತು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಓದ್ದವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಹೌದು ಪಂಪ ಬಂದ ಪಂಪ ಆದಮೇಲೆ ರನ್ನ ಪೊನ್ನ ಜನ ಬಂದರು ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾವ್ಯ ಒಂದು ಲೌಕಿಕ ಕಾವ್ಯ ಬರೋದು ಆ ರೀತಿ ಅವರು ಬರೆದ್ರು ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರೆದು ಒಂದು ಜೈನ ಕ ಪರಂಪರೆ ಕುರಿತಂಥ ಒಂದು ಕಾವ್ಯ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕುರಿತಂಥ ಒಂದು ಕಾವ್ಯ ಹೀಗೆ ಪಂಪನ್ನು ಅವರು ಅನುಸರಿಸಿದ್
ಇದು ಕಾನೂರು ಹೆಗಡ್ತಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತಾರಲ್ಲಿ ಬಂತು ಆಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಮ ರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನ ಬಂತು ಡೇಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮರ್ತುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಾನು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮಾಸ್ತಿಯವರು ಶ್ರೀರಾಮ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಬರೆದರು ಜಯದೇವತಾ ಇಲ್ಲಿ ಗಡೆ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮ ಚಾರಿತ್ರ ಅಂತ ಬರೆದರು ಇನ್ನೂ ಯಾರ್ಯಾರು ಈಗ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ವಿನಾಯಕ ಕೃಷ್ಣ ಗೋಕಾಕ್ ಅವರು ಭಾರತ ಸಿಂಧು ರಶ್ಮಿ ಬರೆದರು ಇವೆಲ್ಲ ಅದೇ ಆದಮೇಲೆ ಬಂದರು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಕಾವ್ಯ ಬಂದಿದ್ದು ರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನ ರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನ ಅದಾದಮೇಲೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದು ಹಾಗೇ ಅವರು ಕಾದಂಬರಿ ಬರೆದರು ಕಾದಂಬರಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಮರಳಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾದಂಬರಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಮರ್ತೋ ಬಿಟ್ಟಿವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ನಿಲುವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಯುಗ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಒಂದು ಎರಡು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳು ಅವರು ಬೇಂದ್ರೆ ಇರ್ಬೋದು ಮಾಸ್ತಿಯವರು ಇರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಕಾರಂತರು ಇರ್ಬೋದು ಇನ್ನೂ ಯಾರ್ಯಾರು ಇರ್ಬೋದು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಈಗ ಅವರೊಂದು ಮತಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಧರ್ಮ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಇರಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಅಂಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಈ ಜಾತಿ ಮತವನ್ನು ಮೀರಿರೋ ಅಂಶಗಳು ಕಂಡುಬರೋದಿಲ್ಲ ಕುವೆಂಪಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಕಾಣ್ತದೆ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮತಕ್ಕೆ ಸೇರಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜಾತಿಯ ಜನರು ಮಾಡುವ ಸುಲಿಗೆಯನ್ನು ಅವರು ಅವರ ಕಾದಂಬರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಕಾನು ಕಾನೂರು ಹೆಗಡಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರದೇ ಒಪ್ಪಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರೇ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಲೇಖಕರು ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕೆಟ್ಟ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ವಿಷಯ ಇರೋದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಲ್ಲೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹುಡುಗ ಒಬ್ಬ ಶೂದ್ರ ಹೆಂಗಸು ಹುಡುಗಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ದಲಿತ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಈ ಸಂಪರ್ಕನೇ ತರ್ತಾರೆ ಅನಂತ ಮೂರ್ತಿಲಿ ಬಂದಿರೋದು ಅದೇ ಎಲ್ಲ ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಅದರಿಂದ ಇವರು ಇದು ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ರಾಂತಿ ಇಲ್ಲ ಈ ಕ್ರಾಂತಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗೋದು ದಲಿತ ಹುಡುಗ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಯುವತಿ ಸಂಪರ್ಕ ತಿಂದಿದ್ರೆ ಆಗ ಕ್ರಾಂತಿ ಆಗೋದು ಇದು ಕ್ರಾಂತಿ ಇಲ್ಲ ಇವರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯವನ್ನೇ ವಾಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವರೆ ಅಂತ ನಾನು ಬರೆದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಜಾತಿಯ ಸುಬ್ಬಮ್ಮ ಸುಬ್ಬಮ್ಮನ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಬರೀತಾರೆ ಅವಳು ಅವಳು ಪ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಸೈಸ್ಲಾರದೆ ಅವಳು ಸಾಯೋದು ಅದು ಅದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಬರೀತಾರೆ ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳಲ್ಲಿ ನಾಗಕ್ಕ ನಾಗತ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅದು 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 ಆ ವಿವರಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹುಡುಗರು ಬೇರೆ ಜನರ ಏರೋದು ಅದೇ ದಲಿತದ ಬಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಏನು ವಿವರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯ ಜಾತಿಯನ್ನು ದಾಟುವ ಗುಣ ಒಂದು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಅಂದರೆ ಅದೇನು ಜಾತಿ ಮೇಲೆ ಏನು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾವುದು ಆಕರ್ಷಣೆ ಸೇರ್ತದೆ ಅವ್ರು ಭೇಟಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ ಅದಾಯ್ತಾರೆ ಅದು ಆ ಮಾನವ ಸ್ವಭಾವನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬೇಕು ಲೇಖಕ ಅದನ್ನು ಇವರಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಕುವೆಂಪುನಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಂಬಾರ್ದು ಆ ವಿಮರ್ಶೆ ಭಾರಿ ಮೆಚ್ಚಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಕುವೆಂಪುನ ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡ ಓದೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಕುವೆಂಪು ಜಾತಿ ಮತ ಎಲ್ಲ ದಾಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏಕೈಕ ಲೇಖಕ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಅವರು ಹೊಸ ಯುಗವನ್ನೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ರು ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಇವೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟೆ ಸರ್ ಈ ಹಿಂದೆ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸಮಯ ಯಾವಾಗ ಸಿಕ್ತು ಇಷ್ಟೊಂದು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಕೆಲಸಗಳು ಒಂದು ರೀತಿಯ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೋಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಲೇಖನಗಳು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಇದೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆ ವೈವಾಹಿಕ ಬದುಕು ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲ ನಾನು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆದರೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಗಾಲಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸೊ ಅದು ಮುಂದುವರಿತು ನಮ್ಮನೆಯವ್ರು ನನ್ನ ಓದು ಬರ ಯಾವುದು ಕೊಡ್ಡಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅವರು ನನ
ದೇವರು ಬಿಡಬೇಕು ಜಾತಿ ಬಿಡಬೇಕು ಮೇಲು ಕೀಳೆಲ್ಲ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ನಮಗೆ ಭಾರಿ ಸಮಾನ ಹೌದು ಸಮ ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಬದುಕು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಬದುಕು ಯಾಕೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಈಗ ಭಾಳ ಜನರಿಗೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮೇಲೂ ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ಕೇಳು ಇವತ್ತಿಗೂ ಇದೆ ಅದು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟಿವೆ ಮನುಸ್ಮೃತಿ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮನುಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ ಏನು ದಾಸ್ಯಂ ಶೂದ್ರಂ ದ್ವಿಜನ್ಮನಾಂ ಎಲ್ಲ ಶೂದ್ರರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಗುಲಾಮರು ಅಂತ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ಅದೇ ಮನುಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಶ್ಲೋಕ ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಶೂದ್ರರೆಲ್ಲ ಸೂಳೆ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಬರೀತಾನೆ ಸೂಳೆ ಹುಡ್ತವ್ರು ಅಂತ ಇವ್ರು ಯಾರು ಅಪ್ಪನ ಹುಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಅವಮಾನಕರವಾದ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಪೆರಿಯರ್ ಸಾಯೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಒಂದು ಐದು ದಿವಸದ ಮೊದಲು ಒಂದು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಡೆಕ್ಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಸಮ್ ಅಂತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮತದ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಘೋಷಣೆ ಅಂತ ಅದು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಈಗ ಎರಡನೇ ಮುದ್ರಣ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಅವಮಾನಕರವಾದ ದ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾಕಿರ್ತೀರಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮನುಷ್ಯರೇ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಅಂತ ಕಂಡ ಮೇಲೆ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರೇನಾದರೂ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷ ಇದ್ದರೆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಜಾತಿಯನ್ನು ಹೆಸರು ತಗ್ಸಿರೋರು ಆಮೇಲೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಶೂದ್ರ ಅನ್ನೋ ಪದ ತೆಗೆಸಾಕಿರೋರು ಅಂಥ ಹೋರಾಟಗಾರ ಆತ ಶೂದ್ರ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಈ ನಾಲ್ಕನೇ ಊರಿನ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಶೂದ್ರ ಅಂದರೆ ಗುಲಾಮ ಶೂದ್ರ ಅಂದರೆ ಸುಳೆ ಮಗ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿವೆ ಭಾಳ ಭಯಂಕರವಾದ್ದು ಭಾಳ ಭಾಳ ಅವಮಾನಕರವಾದ್ದು ಆದ್ದರಿಂದ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಯಾರು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಅವರು ಗುಲಾಮ್ಗಿರಿ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪೋದು ಅದು ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಧರ್ಮ ಅದು ಅದನ್ನ ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಹಾಗೆಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನನ್ನೊಂದು ಅಧ್ಯಾಯ ಇದೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕಾಮಿತಂದರೆ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕಾಮಿತನ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಕುವೆಂಪುರವರು ಕನ್ನಡ ಬರಹಗಾರರು ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದರ ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು ಕುರಿತು ಒಂದು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಮಹಾರಾಜ ಕಾಲೇಜಿನ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಬಹುದಲಾಯಿತು ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯನ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಸಿಗದಿ ತೋರಣ ಕಟ್ಬಿಟ್ರು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಮನು ಮಾನವ ಕುಲವನ್ನು ಮೂರು ವಿಭಾಗ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಿತ್ಯ ಮುಕ್ತರು ನಿತ್ಯ ಮುಕ್ತರು ತಮೋ ಯೋಗ್ಯರು ನಿತ್ಯ ನಾರಕೆಗಳು ನಿತ್ಯ ನಾರಕೆಗಳು ಅಂದರೆ ದಲಿತರು ಅವ್ರಿಗೆ ಬ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ಮುಕ್ತಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೋಗಿ ನರಕದಲ್ಲೇ ನಲ್ತಾರಂತೆ ನಿತ್ಯ ಮುಕ್ತರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅವ್ರು ಹುಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಿತ್ಯ ಮುಕ್ತರು ಅವರು ತಮೋ ಯೋಗ್ಯರು ಅಂದರೆ ಶೂದ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕತ್ತಲಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕಾದವರು ಈ ರೀತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದು ಫಿಲಾಸಫಿ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ ಇದು ತತ್ವನೂ ಅಲ್ಲ ಇದು ಧರ್ಮಕ್ಕಂತೂ ಅನ್ವಯ ಅನ್ವಯಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕುವೆಂಪು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಾದ ಒಂದು ಆರು ತಿಂಗಳ ತನಕ ಒಂದು ವರ್ಷದ ತನಕ ದಲ್ಲಾಟ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗಲಾಟೆ ನಡೀತು ಅನೇಕ ಜನ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ಗಳು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಲಾಯರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಕುವೆಂಪು ಪರ ನಿಂತರು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಕೂಕಾಡ್ತಿದ್ದ ನಮ್
ಶೂದ್ರನಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಬುದ್ಧಿ ಕೊಡಬೇಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ನಾ ಶೂದ್ರ ಸ ಅಧಿಕಾರ ಶೂದ್ರನಿಗೆ ಓದು ಅಧಿಕಾರವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಸರಿ ಏನು ಈ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ ಏನು ಭಯಂಕರವಾದ ಇವನು ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಹೋದರೆ ವೇದೋಚ್ಚಾರಣೆ ಜಿಕ್ವಾಚೇದೋ ಅವನೇನೋ ಓದಗಳು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾಲ್ಗೆ ಕತ್ರ ಸಾಕೆ ವೇದೋಚ್ಚಾರಣೆ ಜಿಕ್ವಾಚೇದೋ ಧಾರಣೆ ಶರೀರ ಭೇದ ಅವನೇನಾದರೂ ಅದನ್ನು ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆ ದೇಹವನೇ ಕತ್ರ ಸಾಕೆ ಅಂತಾರೆ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತುಗಳಿವೆ ಹೌದು ಅದನ್ನು ನಾನು ಕೋಟ್ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಜನ ವಿರೋಧಿ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯನ ಗುಂಡಾಗಿರಿ ಮತ್ತು ವೈದಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಲೇಖನ ಬರೆದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಗಲಾಟೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೋರ್ಟ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋದರು ನನಗೇನು ಬೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋದರೂ ನಾನು ಗೆಲ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿವೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ನಾನು ಆಧಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ನಾನೇನು ಸುಮ್ಮನೆ ಆರೋಪ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ ಆಮೇಲೆ ಆಗ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್ ಏನೋ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದರು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ ಅವರು ಅಸೆಂಬ್ಲಿಲಿ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಓ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗಲಾಟೆ ಆಗಿ ಅವರು ಇಲ್ಲ ಈಗ ಕೇಸನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ ರದ್ದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು ಅವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಂತೋದು ವೀರೇಂದ್ರ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲು ಆಮೇಲೆ ಆ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ವಿಪರೀತ ಬೆಲೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅದು ಈಗ ಮು ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಮುದ್ರಣ ಬರಬೇಕು ಈ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿದ ಶ ಕುವೆಂಪುರವರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಇದನ್ನು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಆದವು ಆಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟ ಇದು ಅನೇಕ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಅನುವಾದ ಆಯಿತು ಕುವೆಂಪು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋದವರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿ ಏನಕ್ಕೆ ಶುರು ಹಚ್ಚಿದ್ರು ಹೌದೇ ಅದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಬರೀಲೇ ಇಲ್ಲ ಕುವೆಂಪು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಚಾರ ಆಗೋಯ್ತು ತಾಯಿ ಇದರಿಂದ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮಾತು ಕಾರಣ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಮಹಾರಾಜ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಇದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೈಕಾಲಜಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಗ ಅವರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರೌಢ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇತಿಹಾಸ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡದೆ ಬರೆಯುವ ವಿಮರ್ಶೆ ಬುರು ಬುರು ನೊರೆ ಅಂತಾರೆ ನನಗೆ ಏನೇನೋ ಬರೀತೀನಿ ಓದೋದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ಫಿಲಾಸಫಿ ಓದೋದು ಸೈಕಾಲಜಿ ಓದೋದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಓದೋದು ಹಿಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸು ಓದೋಕ್ಕೆ ಇಂಟ್